Bienvenue dans un nouvel épisode à cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, on reçoit un kinésiologue, entrepreneur, entraîneur, mille et un titres. Félix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Quand tu m'as écrit pour euh, ton projet de podcast, pour vrai, j'étais super content. Je trouvais que tu étais la personne. Il y a plein de podcasts en ouais. ce moment, puis je trouvais que ça t'allait comme un gant. Puis quand j'ai vu un peu l'idée que tu voulais faire, je trouvais que ça fit avec ta personnalité. Fait que j'étais vraiment content de venir aujourd'hui. Mon Dieu, merci beaucoup. Très heureux que tu me lances des belles fleurs comme ça. Je vais te renvoyer. Félicitations pour ton nouveau euh, gym qui, qui s'en est à Boucherville. Ouais, ouais, C'est un ouais. gros projet. Là. Gros projet, euh, beaucoup de stress. Moi, en fait, on fait être la dixième année de mon entreprise oui, cette année. Oui, c'est ça j'ai vu. Puis j'ai toujours voulu avoir un centre. Puis là, à un moment donné, tu sais, bon, il y a eu la pandémie, ça a été conf... difficile. Puis tu sais, n'as jamais deux chances de faire une bonne impression. Ouais. Fait que là, quand on est parti, on, on s'est dit, OK, il faut y aller pour la totale. Fait que euh, c'est ça, on est allé pour la totale. Tu sais, c'est challengeant parce que c'est un gros investissement financier, parce que j'ai pas d'autres partenaires. Fait que wow. euh, je suis tout seul là-dedans. Mais à un moment donné, j'avais la discussion avec ma mère, puis elle me disait, t'es fou de mettre ta maison, garantie tes affaires. Mais moi, j'ai dit, tiens, je veux dire, c'est la. À un moment donné, c'est là que ma carrière, comme c'est le plus haut que je peux aller. Ouais. Fait que si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour payer, je me plante, ben, je revends tout, je me prends un appart, puis je repars. Puis c'est pas grave, là, c'est ça la vie, tu sais. Fait que, wow! Euh, ouais, attends, ouais. attends, là, là, là on, on s'en va pas tout de suite dans le sujet, là. J'adore ça. J'aime ouais. vraiment ta, ta vision de on repart. Tu sais, si, si on. S'il arrive quelque chose, c'est pas grave, on peut repartir, on peut reconstruire. Ben, c'est ça la vie, tu sais, à un moment donné. Euh, en tout cas, moi, ma vision, c'est ouais. que c'est bien beau avoir de l'argent, faire de l'argent, piler, mais comme ça t'amène nous, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, non, non, comme là, j'ai un rêve, j'ai un but, je veux le faire. Puis ça marche, mais ben, tant mieux, ça va être le fun. Ça marche pas, ben comme ça sera une aventure à compter dans 10 ans du monde, puis je repartirai sur d'autres wow. choses. Fait que, tu sais, c'est, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je vois la vie vraiment comme un. T'sais, on est comme dans un bateau, on sait qu'il va couler un moment donné, c'est plate, mais c'est ça. Fait que, le but, c'est d'essayer plein de choses, puis de, de tenter, de se planter, s'essuyer les jambes, se relever, continuer. Fait que, euh, ouais. Est-ce que tu as tout le temps eu cette sagesse-là? Non, je pense non, pas. Non. Euh, mais tu aussi dans mon entreprise, mon directeur général, c'est comme mon meilleur ami. Fait que ça fait 18 ans qu'on se connaît. Fait que je pense que si j'étais vraiment tout seul, que j'avais personne que je connais avec moi, possiblement je serais moins comme confiant. Ouais. Mais là, je me dis, hey, on le fait ensemble, c'est le fun, c'est une belle aventure, on va triper, on va vivre des hauts, des bas, ça va être chill. Mais oui. Puis tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Fait que pour moi, c'est comme avoir un enfant. T'sais, c'est comme le même investissement, le même stress, la même anxiété. Euh, fait que je me dis, gars, je vais le vivre. Puis gars, ça marche pas, ça marche pas, ça marche bien, tant mieux. Puis that's it. Mais j'aimerais c'est, 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 cette philosophie-là parce que tu dis, je sais, ça va être stressant, je sais, je vais, je vais être anxieux, je fonce, j'y vais. Euh, ouais. je, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses parce que souvent, je sens notre, notre stress et notre anxiété nous bloquent. Ouais. Mais toi, tu l'accueilles bien, tu es comme, regarde, je sais, ça va être comme ça, j'y vais. Puis, est-ce que t'as, le, là, tu me dis que tu n'as pas toujours été comme ça, mais je veux dire, d'où vient cette belle sagesse et maturité-là? Euh, mon Dieu, euh, mes quatre dernières années de thérapie, je pense. Wow! Oui, ouais, j'ai fait. Euh, ouais, j'ai eu un long parcours. J'avais commencé avec un psychologue il y a peut-être euh, six ans. On a fait un an ensemble suite à une période un peu noire dans ma vie. Puis, bon, le fit n'était pas comme top, top. Ouais. Fait que j'ai arrêté pendant comme deux ans. Puis, il y a comme quatre ans et demi, quatre ans, j'ai, j'étais comme, OK, ouais, comme j'ai besoin, ma vie va nulle part, mes relations ne fonctionnent pas, mes relations interpersonnelles, mes relations personnelles, mes relations amoureuses, ça ne marchait juste pas. Fait que, tu sais, tu as la mentalité de victime que c'est comme, oh mon Dieu, personne ne m'aime, il m'arrive mmh. tout le temps des affaires. Puis, ta mentalité de genre, OK, ben si ça, ça m'arrive tout le temps, ben je dois faire partie du problème, right? Wow. Fait que là, j'étais comme, OK, clairement, j'ai un problème, clairement, je vais arrêter de regarder que, bouhouhou, il m'arrive <rire> tout le temps des affaires, puis je vais comme, c'est en partie de ma faute. Fait que je vais aller voir, ben tu sais, je vais voir un médecin quand j'ai un problème de santé. Fait que là, j'ai un problème de santé mentale, ben je vais aller voir un médecin de santé mentale, je vais voir un psychologue, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé ma, ma thérapeute qui a fait son postdoc en trouble de personnalité limite, elle est vraiment exceptionnelle. Puis on s'est vu une fois par semaine pendant trois ans. Puis maintenant, euh, tu sais, juste à cause financièrement, c'est, c'est quand même cher. Quand ben oui, ben, ben oui, ben c'est, oui, c'est un ben paiement oui. d'auto. Oh, fait oui. que là, on est passé plus aux deux semaines. Mais euh, ouais, ça m'a aidé à nommer mes enjeux, les identifier, être capable de comprendre. Puis de fil en aiguille, j'avais beau tout faire ça, mes enjeux paranoïaques, d'anxiété, mes enjeux limites, tout ça, c'était, c'était vraiment moins pire. Mais le, j'aime ça dire, le piton restait collé là, quand, mm. j'arrive, quand je vais des situations très anxiogènes, puis ma paranoïa. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de prendre un antidépresseur. Euh, je ne parle à ma médecin de famille. Elle m'a prescrit un... En fait, non, c'est pas vraiment. Elle voir un psychiatre. Mm-hmm. Puis là, la psychiatre m'a comme, un peu comme briefé qu'est-ce que j'avais besoin. On a essayé une première molécule. Ça fonctionnait pas vraiment. J'avais comme 
Rien de positif, rien de négatif. C'était juste, il se passe ah, rien. Okay. Fait que là, j'ai dit ça, ça fonctionne pas. On m'en a donné un autre. On a acheté le dosage, puis ça a changé ma vie. Fait que. Wow. Euh, ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que moi, j'en parle quand je peux en parler. Parce que tu sais, tu sais, mon compte, c'est vraiment entraînement. Oui, mais c'est ça. Exemple. Ouais, mais quand je peux parler de santé mentale, j'essaie de le faire parce que c'est important, mais j'essaie aussi de vraiment démocratiser ou de rendre ça plus accessible euh, les antidépresseurs. Tu sais, pour ben moi, oui. ça a changé ma vie. Puis demain matin, genre, j'arrêterai pas d'y prendre parce que ma tolérance au stress est meilleure. Je suis capable de let it go des choses qui m'appartiennent pas. Tu sais, je suis capable de vraiment plus faire la part des choses ouais. dans des situations. Of course, je vis de l'anxiété, des stress, mais ça reste moins longtemps, puis ça reste pas comme de façon malsaine. Mm -hmm. Tu sais, fait que euh, moi, ça a changé ma vie. Fait que, tu sais, wow. euh, ouais, vraiment. Je, mais j'adore ton ouverture, puis, tu sais, justement, quand tu en parles, tu essaies de normaliser, normaliser pardon, et démocratiser, je trouve, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'on a tendance à. Tu sais, les gens vont être un peu gênés ou vont pas vouloir le dire, qu'ils qu ont des moments de plus difficiles ou qu'ils tu sais, sont sur les antidépresseurs. Fait que mm. je trouve ça extraordinaire que, que tu en parles. Puis ben, que... c'est tellement important. Puis, ben tu sais, oui. quand j'ai le. Le, tu sais, là, je peux en parler, puis je sais que ton, ton public, ben, ils te connaissent, ils sont ouverts à ça mais aussi. Oui, mais je oui. pense que c'est super important. Tu sais, malheureusement, le monde, c'est bien trop tabou. Tu sais. 100 tu sais, faut, Parce qu'une fois que tu comprends la santé, une fois que tu comprends la science, tu comprends comment que le cerveau fonctionne, ouais. tu comprends qu'il y a des endroits euh, du cerveau, exemple l'amidale, qui peut être hypertrophié, grossi un peu trop à cause que quand tu étais jeune, euh, je sais pas, il euh, y a des mécanismes de défense que tu as utilisés pour te sortir de situation X, mais ça se peut que l'hypertrophie de ton amidale est restée comme ça. Puis tu as beau avoir toutes les mécanismes, les, les techniques, tu peux vous faire du, euh, du TCC, du psychodisme en thérapie, tout ça, à un moment donné, tu vas avoir les outils, tu peux pas les appliquer parce que c'est biochimique, c'est en toi. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a, euh, là, je, je, mettons quelqu'un qui manque une jambe puis qui a ouais. pas de prothèse, mais qui veut courir, ben il peut pas, il a besoin d'une prothèse ouais. pour courir. Mais moi, je vois la même chose avec des antidépresseurs pour la santé mentale. Tu sais, une fois que tu as tout, tout, tout fait ce qui est possible, mmh. tu as besoin du petit X pour aider ton recapteur puis t'aider, moi, ça a tout changé. Là. Les outils qui fonctionnaient pas ou moins, avec un antidépresseur, ça fonctionne. Fait que tu as besoin de consulter aussi. Ben Ce n'est oui, pas juste ben la oui. pellule qui va régler quelque chose. Ben non, ben non. Mais les deux ensemble, ça marche en Christie parce que la thérapie t'aide à nommer tes enjeux avant des faire. Ou à, quand tu arrives à faire une, quelque chose, tu fais hey, Attends, minute, pourquoi je fais ça C'est ouais. relié à. OK, puis l'antidépresseur le, le, t'aide à comme t'apaiser quand tu en as besoin. Tu sais. Wow ouais. Et puis, euh, en fait, j'aimerais aussi parce que tu dis quelque chose de super intéressant. Tu as dit un psychologue pendant un an, ça pourrait être un bon fit. Mm -hmm. tu sais, je trouve on a tendance à. Déjà que les gens trouvent ça difficile d'aller consulter, ils vont une fois, ah oh non, ça n'a pas marché, tu sais, puis je, je, ça n'a pas marché, merci, bonsoir, puis je ne plus. Mais comment toi, tu as trouvé le bon fit avec ta, ta thérapeute? Euh, lui, il faisait, tu sais, tu as plusieurs approches en psychologie, tu as comme psychodynamique, cognitivo comportemental. Là, peut-être les gens vont me dire, je ne connais pas tous, wow, ouais. cognitivo comportemental, humaniste, euh, en tout cas, tout ça. Puis ouais. lui, moi, je ne. J'ai été élevé plus par ma mère que par mon père. Euh, fait que j'ai une plus grande facilité, mettons, avec des filles ou des gars euh, qui sont plus doux, un peu comme toi. Tu mm -hmm. as une énergie qui est apaisante, qui est agréable, tout ça. Merci. Mais tu sais, des gars un peu comme, je sais pas, différents, mettons. Oh, ouais. euh, des fois, c'est plus difficile. J'ai quand même caméléon, mais ça me demande plus d'énergie en ce temps-là. Puis euh, avec ce gars-là, il faisait exprès pour comme taper dans mes enjeux d'abandon puis tout ça. Je te donne un exemple. Il me disait, mettons, euh, OK, fait que dans le fond, c'est quoi, tu as peur que je te dise que je te vis plus comme patient, des affaires comme ça. Tu sais, je oh. pour vraiment trigger comme mes trucs d'abandon. Oui. Ça, c'est rough. Puis moi, j'ai pas une très grande relation avec mes parents. Ma mère, depuis quelques années, on s'est reparlé, bon, pour plein de raisons, mais dans ce temps-là, je parlais plus à personne. Fait que, tu sais, je disais, hey, je trouve ça rough. Des fois, j'ai oui. comme pas de parents à qui n'en parler. Puis des fois, je disais, mes bons coups, mes mauvais coups, tu sais. Puis il m'a dit, ah, c'est très valide, Félix, ta réflexion, si t'avais 8 ans. Mais le problème maintenant, aujourd'hui, c'est que t'en as 29 ou 30, whatever. Fait, mmh. fait, fait tu sais, il était très confrontant. Mon Dieu, ben oui. C'est des, tu sais, des techniques. À... Mais tu sais, comme moi, à un moment donné, ça a été comme. Au début, ça m'a. Le rendre dedans m'a aidé à genre me shaker puis à commencer à me remettre en question. Mais à un moment donné, c'était comme... C'était trop... Ben oui, ben c'était oui. trop challengeant. Puis ma nouvelle thérapeute, elle est beaucoup plus dans l'humanisme. Plus dans l'ouverture, l'acceptation. Tu sais, avant wow. de me dire quelque chose, elle va me dire, mettons, euh, écoute Alex, est-ce que tu me permets de te dire quelque chose qui, qui peut être confrontant ou challengeant? Fait que là, toi, tu oh. dis oui. Fait que cette dynamique-là, moi, ça l'a cliqué avec moi. Est-ce que tu dirais que tu utilises ces techniques-là aussi dans, dans ton entreprise, quand mettons, tu veux parler avec un employé, ou est-ce que tu vas utiliser ça aussi? Absolument. C'est une oui. fille qui a un super beau langage, elle s'exprime super bien, puis elle a une belle capacité genre de communication. Je suis loin d'avoir toutes ces, ces oh, skills, ouais. là, mais <rire> oui, j'essaie de, de m'imprégner un peu de sa, sa stratégie de com. Je trouve ça euh,
tu, tu piles un peu sur, tes, sur les œufs pour ne ouais. pas pour blesser personne. Et puis, euh, on, on quitte bientôt ce sujet-là, mais je voulais savoir, euh, est-ce que tu as trouvé ça confrontant au début? Parce que tu disais, je joue un peu la victime de je blâmais les autres, mais quand tu as commencé à aller voir ta thérapeute, qui a te dit, mais regarde, Félix, c'est peut-être que, que toi, tu as fait ci, ça, ça. Est-ce que comme tu te regardes dans le miroir, tu as fait, wow, OK, c'est peut-être moi le problème au bout de la ligne, il faut que je change certains patterns. Oui, c'est une bonne question. Je dirais que quand je l'ai fait, j'étais vraiment prêt à me faire euh, dire mes quatre vérités. Ouais. C'est sûr, là, j'étais vraiment euh, j'étais prêt. Là. Fait okay. que j'aurais pu n'en prendre beaucoup. Mais tu m'amènes à un point que j'ai une pensée. Euh, au milieu de mon processus thérapeutique, à un moment donné, encore là, je l'ai dit, ça coûtait cher. Ouais. Fait que j'étais comme, hey, je vais me tourner vers un service de CLSC. Okay, des fois, ils font des groupes. Euh, Puis dans des groupes, ben, ils font des gens qui parlent entre eux pour qui ont, mettons, là, qui ont la même, euh, les mêmes enjeux de santé mentale. Fait wow. Ils font des gens de working group qui sont gratuits. Hein? Que, ouais, Mon Dieu, ouais, je ne ouais, connaissais ouais. pas ça. Oui, il y a différents CLSC qui offrent ce service-là. Mais quand je suis allé faire euh, mon espèce d'analyse, il y a deux gars qui m'ont reçu, deux psychologues. Puis ça a duré comme 40 minutes. Puis après, ils m'ont comme étampé comme un diagnostic, comme dans le visage. Comme mmh. toi, t'es, mettons, t'es, 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 voici ton problème, t'es ça, ça, ça. Puis j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça tellement challengeant et confrontant. Ça. C'est ça. Genre, je suis rentré chez nous, puis c'était pas, c'est pas des beaux diagnostics. Là. Ben fait non. que là, je suis rentré chez nous, j'étais à tabarouette. C'est ça. Je capotais, j'ai, j'ai appelé ma psy, j'ai dit, là, écoute, ça file pas, je me suis fait dire ça, je m'identifie pas comme ça. Euh, fait que là, ça a été un sujet pendant des mois de conversation. Fait que c'est vraiment. C'est pour ça que je fais attention quand je parle un peu de santé mentale parce que les gens qui sont ouverts à parler de ça, whatever, ben souvent, c'est des gens qui souffrent et qui ont besoin, mm-hmm. qui cherchent une lumière. Puis des fois, pourquoi j'ai la misère un peu avec les coachs de vie et ces choses-là, c'est que c'est des gens, il y en a des très bons comme dans tous les, les, les jobs, mais des fois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement les, la formation académique pour aider des gens qui sont euh, en détresse ou qui ouais. sont vulnérables. Puis ça, je l'ai ressenti, même moi qui se sentais comme solide sur mes patins, quand je me suis fait challenger avec des... Ça fait 40 minutes, là, voici c'est quoi ton problème, mmh. puis... Écoute, j'ai trouvé, ça... Rough, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment rough, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on... on diagnostique le monde. Ben oui, ben oui, totalement. Ouais. Et puis, quel conseil tu pourrais donner à, à ceux qui ont, mettons, pas nécessairement les moyens d'aller voir un psychologue? Est-ce que euh, d'aller voir des amis, de, de se tourner vers des gens qu'on, qu'on est à l'aise? aurais tu un conseil à donner à ces gens-là? Euh... Oui, puis je vais donner un sourd conseil aux, aux amis. Tu sais, mettons, si mmh. quelqu'un vient vous voir puis il ne fait le pas, un, un moment donné, j'ai eu comme un, un moment noir dans ma vie où est-ce qu'il y a eu bon, une tentative de, de suite, whatever. Puis j'ai eu un autre moment difficile avant de consulter ma deuxième thérapeute. Puis je me rappelle, j'avais appelé Info Suicide, puis je filais pas, je pleurais, je n'étais vraiment plus là. Puis la fille, tout le temps, avait dit, je me dis, ah, j'entends. « T'as de la peine, c'est pas facile, qu'est-ce que tu vis, c'est difficile. » Juste de valider mon émotion, ça m'a comme aidé fois mmh. mille. Fait que, sans... Souvent, les gens, on est tellement inconfortable quand quelqu'un vient de voir qu'on apprécie, qu'il fait le pas, on essaie de régler le problème. T'sais, nous autres, les gars, on est beaucoup dans la solution. Solution, oui. régler le problème. <rire> des fois, les filles sont plus comme « j'ai besoin de ventiler <rire> ». Fait que, nous autres, on est là-dedans, je veux régler ton problème. T'sais. Fait que euh, je me suis juste rendu compte que Juste le fait d'être écouté. Fait que si quelqu'un vient me voir et est comme, hé, hey, là, j'ai, là tu, j'écoute, ça doit pas être facile, je comprends. Euh, OK, euh, penses-tu à ça? Tu sais, juste avoir une écoute active puis valider l'émotion de l'autre. Parce que ce qui est le plus difficile, je trouve, quand on a des problèmes de santé mentale, c'est de faire invalider. Je te donne un exemple. Tu me dis, écoute, Félix, euh, ça va vraiment pas bien ces temps-ci. Je suis down. Je vois, là, je dis, ouais, Alex, euh, va au gym, là, va, faire, va t'entraîner un peu, ça te fait du bien, va prendre une marche. Tu sais, sinon, oui, mais non, tu sais, <rire> oui, c'est oui. pas ça que t'as besoin, puis c'est pas ça, puis c'est plus gros que ça. Fait que souvent, ça minimise l'impact que t'as, puis c'est comme si ça l'invalidait la façon que tu te sens. Mais oui, totalement. Fait que euh, c'est ça. Puis je trouve que quand t'es dans un problème de santé mentale qui est gros, les gens le voient pas, tu sais, il est pas écrit dans ton front, ben right? Non. C'est ça qui est difficile, c'est que, comme tu dis, c'est pas écrit dans ton front. Fait tu sais, les gens, ils savent pas nécessairement. Pis je trouve, ben là, c'est sûr, je suis un gars, fait que je pense qu'on est bon pour cacher quand on va pas ben bien. Oui, absolument. T'sais? Fait que je, je, c'est, c'est important de dire si tu vas pas bien, d'en parler avec tes amis, d'en parler avec tes proches. Mm-hmm. Mais, mais j'aime beaucoup l'approche que tu as d'aussi l'ami qui écoute com- comment bien, bien écouter. Oui, parce que si quelqu'un de vulnérable vient vers toi, il est vulnérable sur le coup. Tu sais, euh, comme ça, pourquoi je dis ça, c'est qu'à un moment donné, dans un moment vraiment difficile, je m'étais tourné vers. Souvent, quand tu vas, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'allais vraiment pas bien dans ma vie, je ne me tournais pas vers mes proches parce que j'avais honte. Je me tournais vers mmh. des connaissances. Des gens qui me connaissent, mais pas assez. Mmh. pour comme. Puis là, je m'étais tourné vers une connaissance puis j'avais comme déballé mon sac comme en 44 secondes. 
Puis la personne m'avait dit, « Ah, ouais, mais tu sais, Félix, j'aime mieux le Félix comme funny, drôle, Impossible. que j'ai toujours sur ma tête. » Fait que j'ai comme fait, « Oh my God. Mmh. » Fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui est ouvert à la santé mais mentale. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui reçoivent cette information-là, de la traiter comme de la bonne façon, mais parce oui. que ça peut être des fois plus... Euh, ça peut faire plus mal que d'autres choses. Oui. Puis pour répondre à ta question, qu'est-ce que je conseillerais aux gens il y a un livre euh, de tous les livres que j'ai lu en psycho, pas psycho, que je recommande. Ça s'appelle Je réinvente ma vie. C'est un euh, psychologue, je ne me rappelle plus de quelle année qui a écrit ça, mais c'est une Bible là, dans, le, dans le domaine euh, euh, psychologique. Là. Dans le fond, c'est un livre qui te fait essayer de trouver tes enjeux limites. On en a tous. Fait il y a comme un quiz du début. Puis pour chaque enjeu limite, il y a des chapitres associés à ça. Fait que, euh, ouais, moi, je dis, c'est une lecture qui est difficile. Là. Fait ouais. que, euh, faut que tu t'assoies, tu lis, puis ben, ça, ça, ça t'amène directement Et... dans tes enjeux. Ah oh, ouais, hein? Ah oh, ouais. <rire> fait que, tu sais, tu lis ça, t'es là. Ouf, OK, attends une minute, là. Euh, attends une minute, je vais continuer demain, mais c'est challengeant. Mais pour vrai, moi, je dis toujours, puis ça, c'est juste mon opinion personnelle, ce livre-là, ça m'aurait sauvé peut-être un an et demi de thérapie. Wow. Ouais. À ce point-là. Ouais. Pour euh, 40 35 Ben là. oui. Ouais. Wow. Puis je voulais juste ramener un, un petit point que quand tu as dit, tu sais, nous, les, les gars, on est beaucoup dans le trouver une solution au problème. L'autre fois, j'écoutais un, un podcast avec un expert en communication, puis il disait une des raisons pourquoi que les couples ont autant de difficultés, c'est que quand, mettons, la femme essaie de s'exprimer à son partenaire, mettons un couple hétéro, mettons que la femme essaie de s'exprimer à son partenaire, il va avoir tendance à essayer de résoudre la situation quand qu elle avait juste été écoutée. Ouais, bon, C'était ma petite tranche de, de vie, ouais, ça fait un peu de temps à ça, mais oh, ouais. souvent, les hommes, ils disent, ils veulent résoudre le problème, mais ils disent, des fois, leur femme va juste être écoutée. Ils ne veulent pas résoudre le pain, juste être entendu. Tu sais. Ça me fait penser à ça. Ouais. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que tu as toujours voulu devenir kinésiologue? Comment... Non. Euh, écoute, euh, j'avais commencé mon cégep en cinéma communication. Ah oh, mon Dieu! Euh, ouais, je voulais okay, deux ah, mondes. Ouais, <rire> ouais, ouais. Je voulais m'en aller là-dedans. Euh, C'était mon objectif. J'avais fait mon prix universitaire en cinéma communication. Après, j'étais accepté à l'Université de Montréal en, en études cinématographiques. J'ai fait un an, puis ça m'a comme vraiment pas plu. Euh, parce que moi, je tripais comme écrire des scénarios de films, oh, des ouais. affaires de même moi. Et puis là, là, on commençait, c'est comment du 8 mm ça fonctionne? Comment ça, comment ça? Puis là, c'était comme trop technique. Puis pendant ce temps-là, je travaillais dans un gym à côté de chez nous. Genre, je pliais des serviettes dans un énergie cardio dans le coin de Nouveau-Rosemont. Puis, euh, puis là, j'ai comme lâché, puis je me suis rendu compte que j'aimais comme vraiment la relation d'aide. Fait que là, c'est là que j'ai comme pris une année sabbatique jusqu'à ce que j'aille. Euh, je pense que j'ai pris deux ans off, puis je travaillais temps plein comme entraîneur, mais tu sais, euh, wannabe, là, je wow. commençais. <rire> puis euh, à 21 ans, je suis rentré à l'université sur expérience pertinente en kinésiologie parce que j'avais pas, pas fait mes sciences mm -hmm. euh, nat puis tout ça. Fait que là, je suis rentré là-dedans, puis là, de fil en aiguille, j'ai comme fait mon parcours, puis mes trucs, puis ouais, ouais, ouais. OK, mon Dieu, fait que ça. Mon Dieu, je, je pensais pas qu'il y avait un cinéma, puis après ça. Ouais. Mais je pense que tes parents étaient des artistes aussi. Ouais, mon, ouais, ben oui, mon, mon père, mon père, ben mon père, c'est un imprimeur, il a pris sa retraite, mais à 14 ans ou à 15 ans, il a fallu qu'il reprenne l'entreprise familiale parce que son père est décédé. Puis c'est mmh. le plus jeune de sa famille, puis c'est comme un peu fucked up. Fait qu'il a repris ça, mais c'est un gars qui faisait de la musique, qui faisait de la peinture, puis lui, il voulait wow. être un artiste, mais que par la fait des choses, il est comme devenu entrepreneur. Puis ma mère aussi, c'était comme plus euh, hippie style, euh, laid back dans ce wow. temps-là. Fait que même moi, j'avais aucune structure de comme qu'est-ce qu'il faut manger, l'activité physique. C'était comme, chez nous, c'était vraiment plus artistique que, que ça. Là, fait que je te repasse sur poids parce que mes parents ne savaient pas trop quoi me faire manger. J'étais plus dans la lecture, les bandes dessinées. J'étais vraiment, j'étais en art études. J'ai commencé en art études au, au secondaire, okay. en dessin. Fait que j'étais vraiment wow. plus artistique. Puis à un moment donné, j'ai juste comme fait le switch, je me suis rendu compte que l'activité physique m'amenait un bien-être que j'avais pas été chercher dans d'autres choses. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on se ramène en 2014, quand j'ai commencé à faire des capsules, mettons, euh, sur Facebook dans le mm -hmm. temps d'informations, ben là, je retouchais un peu à la caméra que j'avais laissé tomber pendant comme quasiment huit ans. Là. Ben oui. fait que là, je trouvais ça cool, tu sais, j'étais comme assez ah, nice, là, je peux comme euh, faire ça. Mais tu sais, mes amis proches. Tu sais, quand on a des parties, je fais ça des imitations, on fait de l'impro, tu sais, on fait plein d'affaires ah, euh, qui n'ont pas rapport avec mon domaine. Ouais. Ouais, mon ouais. c'est génial, ça. Ouais, c'est cool. Parce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as un peu le côté artiste avec le fait que tu as les caméras, t as, t as, euh, puis tu as aussi le côté entraîneur. Est-ce que tu trouves que tu trouves un peu ton côté artistique de, de cette euh, façon-là? C'est une bonne question. Um... Oui et non, je pense que malheureusement, le son veut rentrer euh, deep. Là, je pense que j'ai tué l'artiste en mon nom. Ah ouais. Mais tu sais, on dirait que j'ai juste comme, quand je suis arrivé dans le domaine, ouais. j'ai comme ça a remplacé. Puis 
tu sais, j'étais un gars qui je me valorisais beaucoup par ma capacité à faire des personnages, à performer sur scène, mmh. quand je faisais du théâtre ou de l'impro. Puis après, j'ai commencé plus à me valoriser par mon physique, parce que là, je me rendais compte que, tu sais, je bâtissais du muscle quand même facilement, ouais. puis tout ça. Puis là, puis là après, j'ai commencé à me valoriser par mes connaissances, puis là, ça, ça a pris toute la place. Wow. Là, là je suis commencé à me définir par mon travail. Fait qu'on dirait comme le Félix artiste, il a comme « gone with the wind », tu sais, ah, il, ouais. oh, il a comme « je l'ai comme tué », je sais pas. Il a disparu, mais oui, euh, faire des caméras, des trucs dans le même. C'est pour ça, mettons que je sais pas, mettons j'entraîne quelqu'un qui fait des vidéos, ben tu sais, je vais trouver ça drôle faire ben des oui. vidéos ou faire des affaires humoristiques, je trouve ça drôle, mais ça, vu que ça fait pas tant que mon contenu, j'en fais genre, mais juste à petite dose, tu sais, juste pour me faire plaisir à moi. Ben oui. Que, ouais. Est-ce que, parce que je trouve des fois un entraîneur, j'ai eu quelques entraîneurs dans ma vie, puis j'ai toujours trouvé que c'était un peu comme des psychologues. <rire> Est-ce que ouais. tu trouves que tu ressens un peu ce, ce, ce côté-là? Parce que mm. tantôt, tu disais que tu aimais le, le côté humain. Euh, Est-ce que tu as l'impression des fois d'être un peu le psychologue de tes... Euh, je dirais que, clients? mettons, un kinésiologue ou un entraîneur, si tu n'es pas capable d'être en relation d'aide, comme tu n'es pas à bonne place. T'sais. Fait que mm. Souvent, moi, je disais à mes coachs dans les formations, au début, je dis, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, mais malheureusement, vous allez vivre qu'est-ce que plusieurs travailleurs sociaux vivent, tu sais. Fait que faut que vous soyez bon en relation d'aide. Faut que vous soyez capable de mettre votre limite, de dire, tu sais, ça, ça m'appartient pas, je peux ouais. pas t'aider dans ta relation, whatever. Parle à quelqu'un d'autre, mais effectivement, c'est de la relation d'aide, tu sais. Fait que c'est ça la différence quand tu vas un, ben, quand t'es dans une entreprise de service versus une entreprise de produit, tu sais. Produit, euh, tu vas un chandail, tu le veux tu tu l'achètes, c'est fini. Ouais. Entreprise de service, T'as le PR, t'as qu'est-ce que la personne a vécu, veut pas, faut que tu sois bon avec les gens, tu sais. J'ai plein d'entraîneurs que je n'aimerais pas en tête qui sont des sommités, à mon sens, des, des génies, mais sont, ils ont tellement pas d'aptitude sociale qui, qui ont de la misère à gagner leur vie avec leur job, mmh. parce qu'ils sont tellement pas bons avec les, les entraîneurs, que, je veux dire les clients. Mmh. Tu sais, il y a un terme dans mon domaine que j'entends sur plein de pas nécessairement des podcasts mainstream, mais des coachs, c'est ah, il faut que les clients soient, euh, ils disent euh, comment, coachable. Puis moi, là, ça me fait lever le poil ses bras parce que je suis comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va t'écouter, il va, il va faire qu'est-ce que tu lui dis. Genre, je trouve que c'est infantiliser les personnes avec qui tu travailles de dire ça. Puis moi, ça vient me trigger. De quoi coachable? T'sais? Et maintenant, il y a des entraîneurs qui, faut, qui veulent faire des entrevues aux ouais, clients pour voir si c'est des bons matchs. Ouais. What? Genre... T'as oublié ta, ta, ta vocation, mon chum. T'es en relation d'aide, t'es là pour aider que la fille ou que le gars mesure ses pieds ou deux pieds, qu'il soit noir, bleu, blanc, jaune, orange, on s'en fout. Ben oui. Qu'il qu manque un bras, une jambe, t'es en relation d'aide, t'es là pour aider. Si t'es un bon professionnel de la santé, tu vas l'aider. S'il y a 42 blessures, c'est un beau défi. Mais il n'y a pas d'affaire d'entrevue, voyons donc. Je suis tellement d'accord. C'est vrai, je trouve c'est quelque chose qui a un peu devenu une mode, entre guillemets. T'sais, les entrevues, puis on va se rencontrer, voir son match, puis je suis comme. Hein? Non, non, je veux juste que tu m'entraînes, c'est pas un ben, C'est pas un couple, là. Non, ça, je te paye pour un service. <rire> je peux comprendre un psychologue de comme vouloir juste faire une rencontre oui, oui. préparatoire ben, oui. parce que est-ce que je peux t'aider dans tes enjeux spécifiques? Puis là, à même titre, la même chose pour un entraîneur. Mettons que tu arrives, il y a quelqu'un qui a des blessures, puis moi, c'est pas ma spécialité. Mettons ouais. une reconstruction du genou. Puis là, ça me revient trop loin. Je suis comme, hey, man, je vais pas me mettre dans les lits. Désolé, je vais te référer à lui qui est vraiment bon là-dedans. Ouais. Mais sinon, c'est parce que la technique, c'est que... Là, je crack de code. Là. La technique, c'est ouais. qu'ils font ça pour voir si la personne est assez comme motivée, craquée, pour par la suite faire une transformation avant-après, pour prendre cette transformation-là, la mettre sur leurs réseaux ben oui. sociaux, pour ramener d'autres clients, puis de fil en aiguille, bâtir euh, leur carrière puis leur argent comme ça. Mais à un moment donné, c'est pas ça. Le mm -hmm. It's not all about marketing every day. C'est aussi à, à, à propos d'aider l'humain qui est ben devant oui. toi, bien plus que n'importe quoi d'autre. Je suis tellement d'accord. Ça, je suis vraiment, vraiment d'accord. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre un kinésiologue et un entraîneur? C'est quoi les compétences que, que vraiment, qui sont différentes des deux? En fait, pour être kinésiologue, il faut que tu aies eu comme, mettons, ton baccalauréat. Fait okay. que c'est des études universitaires. Euh, puis entraîneur, tout le monde peut dire. Demain, tu pourrais dire, tu sais, t'es en shape. Ouais. Tu pourrais dire, je suis entraîneur, si tu veux. T'sais. OK, vraiment, c'est ouais. simple de même. C'est simple de même. <rire> c'est simple de même. Tu sais, kinésiologie, ben, tu sais, il y a souvent de la cinésiologie, il y a tout ça. Puis tu sais, don't get me wrong, il y a des gens qui sont pas kin, qui ont pas une université, mais qui ont d'excellentes connaissances. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Mais souvent, avec un papier, ben, ça t'assure peut-être une certaine rigueur, mais encore là, je veux pas juger parce que j'ai connu des, des entraîneurs qui étaient vraiment sharp. Par contre, il y a des gens... C'est juste que quand tu confies ta santé et ton corps à quelqu'un, ben, tu ne confies pas, mais tu oh, oui, figure oui, de oui. style, c'est que tu t'attends aussi à ce que la personne ait certaines compétences puis ne te fasse pas faire n'importe quoi. 
Puis malheureusement, il y a des gens qui s'improvisent. J'avais fait un podcast là-dessus il y a quelques années, ça s'appelait le, « Les Overnight Coach okay. ». C'était comme, écoute, je ne je je filais pas ce journée-là, -là, <rire> j'étais en riot, mais j'expliquais qu'un peu, des fois, ce qui pouvait, ce que je trouvais des fois un peu dommage, c'est qu'il y a des gens qui disaient, mettons, qui paraissaient bien, qui avaient une belle génétique, des gars, des filles, peu importe. Fait que là, ils commencent à faire des plans sur Internet, puis ils commencent à vendre ça, mais ils n'ont pas les compétences requises, les gens se blessent, oh, ben, je ne sais pas pourquoi. T'sais. Dans ma vie, j'ai fréquenté un moment donné une fille, euh, et était genre super grande, super mince, mais elle ne s'entraînait pas. Genre, déjeuner avec des ice caps le matin. Puis, il y a du monde, je te jure. Puis, moi, ça ne ça, 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 ça fonctionnait pas, mais il y a du monde qui écrivait Hey, c'est quoi tes plans d'entraînement Qu'est-ce que tu fais J'ai le goût de perdre. Puis, elle me disait Félix, euh, je fais rien, je ne sais pas. Tu sais, c'est juste une question de génétique. Fait que ben les oui. gens sont tellement omnubilés par de quoi que la personne a de l'air qu'ils sont prêts, des fois, à faire confiance parce que tout est n'importe quoi. Tu sais. Je suis vraiment content que tu dis ça parce que c'est un sujet que je voulais aborder. Tu penses quoi d'aujourd'hui que justement tout le monde sur les réseaux sociaux, ce programme entraîneur, monde des programmes d'entraînement, c'est quoi le danger de ça? Le danger, ben à petite échelle, c'est que tu payes pour quelque chose qui n'est pas tant efficace. Ouais. C'est quand même compliqué, là, comme mettons, euh, tu sais, comment recruter une fibre, comment faire un... parce, parce que tu peux avoir un programme qui est correct ou tu peux avoir un programme qui est excellent en fonction de ta morphologie. Ouais. C'est juste que ça se peut que tu payes pour quelque chose que tu pourrais payer ailleurs pour avoir quelque chose qui est comme dix fois meilleur. Mm -hmm. L'autre chose aussi, c'est que ça se peut que tu... C'est plus... Écoute, l'entraînement, à part le, le côté blessure, si tu fais... OK, je recommence. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Qu'est-ce que tu penses, exemple, des entraîneurs euh, de, de groupe, là, ou qui font des, des, des espèces qui sont comme dans des compagnies puis qui te font bouger ou des affaires comme ça? » Moi, je me dis « garde. si c'est des gens qui les inspirent à bouger, tant mieux. » Tant que tu bouges, c'est bon pour ta santé. Ça dépend si tu fais, là, mais <rire> en général, ouais. mais c'est quand ça touche la nutrition. Là, it's dangerous. <rire> c'est là. Puis le problème, c'est qu'ils se proclament tout de quoi. Hey, moi, je fais la diète carnivore, j'ai perdu 10 livres. Hey, moi, j'ai fait ça, je fais la diète au chou. Moi, j'ai coupé l'eau. j'ai tout Parce que c'est beaucoup plus vendeur de dire quelque chose qui va frapper l'algorithme TikTok parce que ça sort du commun que de dire « Ah, Alex, tu veux prendre de la masse musculaire? Ben, »« Il faut que tu manges un gramme de protéines par livre de pas de corps. » Tu sais, c'est comme « OK, mais Félix, c'est de... quoi le secret? » Je dis, non, mais Alex, c'est ça. Non, non, mais arrête, là. Il n'y a pas un truc, là. Je dis, non, man. Tu sais. <rire> fait que c'est ça qui est poche. Fait que souvent, ces gens-là vont dire à peu près tout et n'importe quoi pour monétiser un peu leur page ou leur truc. Puis là, c'est là que c'est dangereux parce qu'il y a la nutrition. Il ne faut pas que tu joues avec ça. C'est carrément l'énergie que tu donnes à ta mitochondrie qui est la batterie dans ta cellule pour la convertir en énergie pour faire fonctionner ton corps. là C'est heavy, là. Fait que il ne faut pas que tu fasses de niaiserie avec ta, ta nutrition. Mais là. non, mais non, mais non. Puis est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, justement, parce que là, tu m'as vraiment, là, je, je change de sujet, mais tu m'as vraiment allumé euh, quelque chose ici, là. Tu as, as parlé de, justement, les diètes carnivores, les diètes les, Tu penses quoi des fameuses diètes que tout le monde parle sur les réseaux? Tu sais, je, je trouve, même moi, qui c'est pas nécessairement ce que je suis dans mon algorithme, j'en ai partout, là. <rire> tu sais, ça, ça me pop de partout, puis je suis comme, mais voyons donc, genre. Euh, Qu'est-ce que je pense? Ben, je te donne un exemple. Mettons la diète cétogène, à la base, ça a été euh, créé et fait pour des patients qui était, exemple, euh, dans un processus qui avait un cancer, exemple, glucodépendant, puis le médecin voulait mettre toutes les chances de leur côté, puis leur faisait faire, mettons, une diète cétogène, puisqu'il y a des études qui montrent que ça pourrait aider, mettons, combiner à de la chimiothérapie, blabla. Bla. Mais là, les, les patients perdaient du poids, tu sais. Mais c'était causé par plein de choses. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le monde a commencé à dire, « Hey, la diète cétogène, la ketogenic diet, ça marche, tu sais. Oh, » Fait que là, ouais. là, ça a été pris, ça a été récupéré pour faire d'autres choses. Une diète, mettons, carnivore, il y a des gens qui ont euh, des intolérances à plein de légumes, plein de fruits, qui ont ouais. de la misère. Fait que là, ils font ça, « Oh my God, ça a réglé mon psoriasis, ça a tout réglé. » Fait que là, mais c'est pour c'est des cas, c'est des 1 de la population. Tu sais, c'est comme si je te disais, je prends la structure alimentaire de quelqu'un qui est diabétique de type 1, puis là, je commence à dire que c'est ça pour tout le monde. T'sais. Fait que c'est pas ça. L'équilibre, c'est la clé, mais le monde ne le catch pas encore. T'sais. Puis c'est ça qui est dommage, mais c'est parce que ça se vend mal. Je vais dire à du monde, ben non, c'est l'équilibre, mange de tout en, en, bonne, en quantité correcte, beau choix actif, dors bien. Mais c'est plate. T'sais. Tandis que je te dis, Alex, euh, euh, j'ai découvert de quoi. Là. <rire> Quand tu prends ce piment-là à telle heure, là, il paraît que ça augmente ta perte de gars. Là, ça va être là, oh shit, ok, c'est hot. T'sais. Le monde aime ça. Puis je me rappelle, j'étais dans un. Euh, J'étais à Québec pour un colloque, puis j'étais avec un de mes chums, Rémi, puis on était assis, on déjeunait, puis il y avait une famille à côté de nous qui était en surpoids, puis ils buvaient du coke le matin. OK, fait que c'est quand même un verre, j'en ai oui, le ben matin. Oui. Pas du coke diète. Puis, <rire> euh, et puis il parlait, il disait, hey, j'ai vu dans le journal de Montréal, la diète, c'est à je vais commencer à faire ça. Mais moi, j'avais goûté, commence à boire de l'eau à la place du ben coke. Oui. Mais c'est ça, les humains, on est dans les extrêmes, puis c'est ça qui est poche, tu sais. Fait que... Euh, 
Puis toi, ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine. Fait que là, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu trouves que, peut-être les réseaux, peut-être la société, peu importe, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde cherche la recette miracle du jour au lendemain? Tu sais, je veux perdre 10 livres en une journée. Est-ce que tu as l'impression qu'on est rendu ben là? Oui, absolument. Tu sais, euh... oui, parce que, tu sais, je te donne. Je vais faire un rapport, maintenant avec l'univers des créateurs de contenu. Quelqu'un qui va poster quelque chose ou qui se fait un compte, il veut que ça marche tout de suite. Ouais. Il n'est pas prêt à se dire, OK, dans quatre ans, ça va fonctionner. Non, non, je veux que ça ait des résultats. On est dans un monde de consommation rapide. Mm -hmm. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, genre, j'abandonne. Mais c'est pas même ça marche. Là. Moi, je rencontre des entraîneurs, euh, des fois, que ça fait quatre, cinq, six mois, qui me disent, OK, mais là, euh, c'est quoi le next step de mes trucs? Je disais, hey, man, moi, ça m'a pris 13 ans à faire mm -hmm. ça avant de. Comme, penser « what's next », mais maintenant, après 13 mois ou 6 mois, ça pensait, on est dans une société que ça va tellement vite puis que les gens veulent que ça aille vite, mais ils ne comprennent pas que quand ça prend du temps, c'est encore meilleur, tu sais. Fait que... C'est quoi ta question, excuse-moi? Euh, Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les, les gens veulent une recette miracle, tu sais, du jour en ouais, ben oui, de... c'est ça. Parce qu'ils sont dans l'instant l'instantanéité. Dans le moment présent, ouais. ils veulent que ça aille vite. <rire> fait que... Ouais, absolument. Ouais. Puis, est-ce que... Euh, tu sais, avec des clients, il y en a-tu qui, justement, ils restent un, sont un peu dé, quand je, pas démotivés, mais oui, en fait, il y en a-tu qui sont un peu démotivés quand tu leur dis, ça va prendre un six mois, un an avant que tu vois vraiment des résultats et non une semaine, mettons? Toujours. Ouais. Le monde a des attentes, mais je pense que les gens qui viennent consulter un professionnel, ils s'attendent à se faire dire ça. Okay. Je pense que versus quelqu'un qui qui n'est pas prêt à prendre les démarches, qui fait juste checker et scroller son algorithme, ouais. puis il entend ça, hey, ça, je vais l'essayer. Les gens sont peut-être moins informés et non mm -hmm. dupes, parce que je ne veux pas dire que les gens sont dupes, mais sont moins informés. C'est normal. Hein? Moi, moi, je ne connais pas, mettons, les autos. Je ne connais ouais. absolument rien au char. <rire> J'amène mon, mon, mon truc euh, au concessionnaire. Il me dit, il faut que tu changes ton filtre à pollen ou ton filtre à air. <rire> c'est 100 pièces. Je vais être là. Ah ouais, c'est obligatoire. Il dit, ben oui, là, sinon... Euh, puis je dis, OK. Euh, <rire> ben, c'est la même chose en nutrition. Fait que je ne veux pas... J'aime pas quand les professionnels de la santé invalident les gens. Mmh. Ils font comme, ben là, réfléchis, là, c'est niaiseux. Non, non, c'est pas niaiseux. Je veux dire, tu le sais pas. C'est comme moi, il euh, y a des choses que... On apprend tous des choses dans la vie, puis il ouais. y a des choses que je sais pas. Quand j'ai appris à patiner, ça m'aurait blessé si la personne m'avait dit « t'es bien épais, c'est facile, ben tu oui. m'as devant l'autre », mais il faut que tu l'apprennes, c'est la même chose avec la nutrition. Fait que pour moi, c'est pour ça que je fais des Q&A tous les lundis, puis j'essaye. Mais il y a un moment de ma vie, avant de consulter, j'étais très... Euh, euh, c'est quoi le terme? Euh, j'étais un peu condescendant. T'sais, mettons, j'avais 4-5 fois la même question. Je comme, ah, là, je riais pendant la question. Là, j'en ai un hein? Puis là, je me trouvais bien cool de faire ça. Mais tu sais, la journée que j'ai compris, je suis comme, pour qui tu te prends, Félix? T'es qui, toi, man, pour rire de la question de quelqu'un? Il ne sait pas, il te le pose. Déjà, qui, il prend son courage à deux mains ben pour oui. t'écrire, poser la question. T'es qui, man, pour euh, comme rire un peu jaune de lui? Fait que là, je me suis tapé sur la tête. J'ai dit non, à partir d'aujourd'hui, il n'y a jamais de questions stupides. Puis même si ça fait 10 000 fois, je le répète, je vais le dire pour la 10 000 e fois, parce que peut-être que cette personne-là qui ne le sait pas, ça va changer quelque chose dans sa ben vie. Oui, tu sais. totalement. Ouais. Puis toi, dans le fond, ton, quand tu as commencé avec une dialogue, c'était-tu justement... Parce que là, je trouve que c'est super beau ce que tu viens de dire. Ça peut changer sa vie. Est-ce que c'était dans le but de changer la vie des gens, d'aider les gens? C'était quoi le, le but dans ça? Oui, c'était ça, exactement. Ouais. Moi, j'avais comme un surplus de poids, j'avais perdu du poids. La perte de poids m'a donné aussi une... Mais avec l'improvisation, puis ça, ça m'a donné vraiment une meilleure confiance en moi, ben que je pensais, ouais. parce que plus tard, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment confiance en moi, mais c'est un autre sujet. Ouais. Mais ça m'a vraiment aidé, au moins, à être mieux dans ma peau. Ouais. Je me rappelle encore, je sortais avec une fille quand j'avais comme 15-16 ans, puis on... à Lorraine, qu'elle habitait dans le temps. Oui, ouais. puis c'est pour ça que j'ai dit ça tantôt. Puis euh, que j'avais avoir ce 15-16 ans, puis euh, tout le monde se baignait dans sa piscine, de sa famille. Puis moi, j'étais tellement gêné de me baigner parce que j'enlève mon T-shirt oh puis j'étais pas bien dans ma peau que j'étais parti. J'avais comme dit à la personne, j'étais parti puis c'était en autobus. Puis j'avais 15 ans, j'avais pas de permis puis tout ça. Attendre l'autobus, genre euh, à Lorraine, là, pour retourner à Montréal chez nous, qui était à deux heures. Puis je braillais, je pleurais. Oh j'étais assis sur le trottoir. Je pleurais, je pleurais tellement que quelqu'un qui était sorti de sa maison pour venir me voir et dire T'es-tu correct Il se passe-tu quelque chose Tellement que j'avais de la peine. Oh non. Ouais, ouais. Fait que, mais tu sais, j'avais pas les. J'avais pas les connaissances, je savais pas pourquoi, je savais pas comment, mais je savais que j'étais pas bien dans ma peau. Ouais. T'sais. Fait qu'après, quand t'as les connaissances, puis tu comprends, tu dis OK, tu sais, c'est comme ça que ça se fait. Fait que, oui, je pense qu'en étant dans mon domaine, je peux aider les gens à faire ça mais pas se rendre à l'extrême. C'est ça aussi, ça, c'est un autre sujet, parce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui 
ils se définissent par leur apparence corporelle. C'est mm -hmm. ça le danger de mm -hmm. commencer. Tu t'entraînes, sais, bon, tu, tu te mets en forme, tout ça. Puis à un moment donné, leur apparence, leur corps, ça définit la personne qui sont. Là, c'est comme, attends une minute, là, non, non c'est ça qui est important. C'est pas ton enveloppe, il faut que tu sois à l'aise dedans, mais elle ne définit pas la personne que tu es. C'est vraiment pas. C'est pour ça que même moi, quand j'ai des. Là, genre 38 ans le mois prochain, mais quand je suis avec des, des, des jeunes dans la vingtaine, des nouveaux entraîneurs ou du monde, puis je vois qu'ils sont omnubilés par leur apparence, je leur dis, guys, comme la vie est tellement belle à côté de ça, genre, il faut que tu aies un équilibre, mais comme. Mm -hmm. There's more than your body and life, là, tu sais, euh, tellement plus. Fait il faut que vous décrochez puis que vous changez le focus, tu sais. Parce que tu te vois un peu dans eux, là, mettons, ouais, ah ouais. Oui, mais honnêtement, pour être bien transparent avec toi, je trouve que. Puis là, j'ai l'air d'un vieux réactionnaire, mais la nouvelle génération, <rire> genre 19, 20, 21, 22, je trouve. Tu sais, je m'entraîne dans un gym. Moi, personnellement, je J'aurais jamais, même, tu sais, j'ai fait de la compétition de bodybuilding, puis ouais. j'ai déjà été en, en très bonne shape, je m'aurais jamais entraîné pas de T-shirt. Okay? Ouais. Parce que ça me rend inconfortable, puis je me dis, il y a d'autres mondes, il y a du monde, il y a l'âge de ma mère, de mon père qui s'entraîne, <rire> c'est bizarre. Mais maintenant, j'en vois, puis c'est comme, it's normal. Ouais. Avec les trépieds, avec le téléphone, les flex dans le miroir, les poses, je suis comme, ou c'est moi qui est trop vieux, ou je suis déconnecté, mais il y a quelque chose pour moi qui ne fonctionne pas. Là. <rire> mais cette nouvelle génération-là, je dois avouer, moi aussi, je ne suis pas très à l'aise, dans le sens que, tu sais, je vais au gym m'entraîner. T'es quel âge, Alex? Je 29. 29 okay. Tu sais, je, je vais au gym m'entraîner. J'ai pas envie de te voir tout nu devant le, le miroir à flexer. Puis, tu sais, je suis comme, comme tu dis, il y a, a d'autres personnes. Tu sais, même ceux là, qui, qui ont les camisoles, là, que tu vois tout le, le, le corps complet. Je suis comme, t'as la ouette, les boys, il me semble, il y a une certaine façon qu'on peut ah, ouais. s'habiller pour aller au gym. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup alimenté ça. Ouais, 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 ouais. Je, je pense que de voir des, des hommes comme, mettons, Seabum, Sam Sulek, très populaires sur les réseaux, beaucoup à alimenter ça. Puis tu sais, un master, je vois des fois sur les réseaux des gens qui se filment en train de s'entraîner. Si quelqu'un passe devant la caméra, se met à péter une coche, comme hey, « Oh, le gym t'appartient pas, c'est pas à toi, il est à tout le monde le gym. » Tu as décidé d'aller une caméra, c'est ton problème si quelqu'un passe. C'est pas à la personne de faire attention à tes affaires, puis ci, puis ça. Là, tu sais, ouais. je, je, je trouve que c'est rendu un environnement spécial, un peu, l'entraînement. Tu sais, Tellement. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il va être 17 ans, puis des serviettes, ça nous ramène il y a 20 ans. Tu sais, ça, ça s'appelait des centres de remise en forme. Oui. Fait que la majeure partie des gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient en surpoids, qui avaient des blessures, qui avaient des problèmes, qui étaient envoyés par leur médecin. Qui voulaient... Mais maintenant, c'est plus ça. C'est un showroom de body. Oui. Là, tu sais, fait que... <rire> j'aime ça, j'aime. Puis c'est dommage parce que tu sais, nous autres, on a une clientèle vraiment éclectique. On a de 15 ans à 80 ans. Là. Tu sais, wow. On a de tout. On... Tu sais, nous autres, c'est l'inclusion euh, euh, avant tout. Puis tu sais, il y a même un de mes entraîneurs qui on coach en ce moment dans des gyms en attendant d'avoir notre centre en automne. Ouais. Tu viendras quand vous ben, voulez. Certainement, certainement. Euh, puis... On a perdu des clients parce qu'ils n'étaient pas à l'aise, parce qu'il y avait des ça. gars en Béden qui s'entraînaient, qui gueulaient autour d'elle, puis il y a des gens qui disaient « Je ne me sens pas confortable en ce moment. » Puis tu sais, dans quelle position délicate que tu es. Ben oui. Tu sais, là, tu es comme... Puis, puis là, tu veux... Là, tu veux pas comme... Là, tu manges juste des œufs, tu veux pas te blesser ou invalider personne, mais là, tu as le goût de dire à ta cliente, « Ben, moi non plus, je suis pas à l'aise. <rire> » Mais là, tu veux pas aller voir le gars parce que lui, il vit, il est dans, un peu dans son ouais. euphorie de pré-workout, puis de je me regarde, puis j'ai des veines, puis c'est le fun. Fait que t'es comme un peu pris entre l'âme puis l'écorce, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, c'est difficile, parce que là, tu dis peut-être que la, même, la, la personne n'aura pas la capacité à comprendre ça. Puis ben si oui. je vais la voir, il dit ma cliente est pas confortable. Moi, je sais qu'à 21, ou quand je suis plus 25, là, j'étais vraiment cocky. Je sais, j'aurais dit, ben, qu'elle aille ailleurs, tu sais, ouais. genre des commentaires wow, plates comme sûr. ça. Fait que là, je suis comme, ah, ça me tente pas de me faire dire ça. Fait ouais. que là, tu viens avec cette espèce d'inconfort-là. Fait que, ouais. T'as amené à un sujet que je pensais pas parler, mais que je trouve super intéressant. T'as parlé de pré-workout. Mm -hmm. Tu penses quoi de tout ce qui est pré-workout, protéines en poudre, créatine, euh, pilules pour amaigrissantes? C'est quoi un peu ta, ta relation et ta vision de ça? Moi, comme je l'ai dit, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de l'activité physique. Euh, tu sais, un de mes commanditaires principaux, c'est Shop Santé. Puis, les suppléments, c'est là pour supplémenter une base qui est solide. C'est okay. toujours ça que je dis. Quelqu'un qui mange du McDonald's trois fois par jour puis qui prend une multivitamine, ça ne va pas fonctionner de la bonne <rire> façon. Okay? Parce que ce qu'il faut comprendre au niveau... Là, on va parler mettons, un peu de, de chimie. Là, ouais. Vite, vite, c'est que tu as une cellule. Dans la cellule, il y a des mitochondries, des petites batteries. Puis ces batteries-là, ils produisent de l'ATP qui transforme la nourriture en énergie. Puis après, c'est de l'énergie. Puis tout va bien. Mais le problème, c'est que tu as différentes cellules dans le corps avec 
avec tout, ils ont toutes des mitochondries, puis ils se nourrissent toutes de choses un peu différentes, mais c'est toujours la nourriture qui travaille, hein, qui, qui produit de l'énergie. Mais le problème, c'est que tu as aussi besoin de micronutriments, certaines vitamines, certains minéraux aussi, pour que ta batterie fonctionne de façon optimale. T'sais, si tu nourris ton corps avec de la nourriture qui n'a pas de vitamines, pas de minéraux, euh, ça se peut que ta batterie ne soit pas optimisée. Fait que là, dans certaines situations, ça peut créer de l'inflammation. L'inflammation, c'est le processus que ton système immunitaire euh, il envoie un signal vous, pour aider la, la, la mitochondrie à se genre, régénérer ou qu'elle se détruise pour se rebâtir une nouvelle. Fait que ça, c'est le processus inflammatoire que tu peux créer. Wow. Fait que quand tu prends, exemple, de l'alcool, tu peux créer de l'inflammation parce que ça vient altérer ta mitochondrie puis tout ça. Fait que tout ça pour dire que dans une alimentation où est-ce qu'il n'y a pas de vitamines et pas de minéraux, tu ne peux pas optimiser ton corps. Ceci étant dit, comment ouais. aller chercher toutes tes vitamines et tes minéraux? Ben, les études montrent que c'est entre 400 et 500 grammes de légumes, de fruits et légumes par jour. Personnellement, je ne suis pas capable de faire ça. C'est tough. Fait que je me dis, ben, une bonne multivitamine, que tu as tout ça, ça peut fonctionner. Mais encore là, c'est quoi une bonne multivitamine? Parce qu'il y a des minéraux ou des vitamines que quand ils sont mis ensemble, dans la nature, ils ne sont pas supposés être ensemble. Fait que l'absorption ne va pas être optimale. On appelle ça un phénomène de compétition. Fait que je wow. te donne un exemple. Tu as deux minéraux ensemble ou whatever. Il ben, y en a un que le corps va prendre, l'autre va le rejeter parce qu'ils ne sont pas supposés être bandés ensemble. Hey. Fait que des bonnes multivitamines qui vont mettre une forme, exemple de magnésium, une forme de calcium pour aider au niveau de l'absorption. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la vitamine D. Si tu vis, à, mettons, en Floride, c'est chill, mais ben si tu oui. vis ici, euh, nos ratios sont tous bas. Fait que là, c'est dur d'aller en chercher à part euh, avec, en, se supplément de, en se supplémentant de ça. L'oméga-3, hein, tu sais, dans Back in the Days, les ratios oméga-3, oméga-6, on était dans des ratios équivalents maintenant à cause de l'industrialisation alimentaire. On a vraiment plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Fait que, le supplément d'oméga-3 va t'aider à balancer ça si tu ne manges pas des poissons gras sur une base régulière. Enfin, pour répondre à ta question, euh, c'est vraiment bon, mais ça dépend vraiment de c'est quoi tes carences à toi. Tu sais. fait que le pré-workout, c'est pas nécessaire. Vraiment pas. Une multivitamine, bah, peut-être plus intéressant. Tu sais, oméga-3, fait peut-être du sens. Tu sais. fait Il y a certains suppléments. Mais si tu me dis, écoute, Félix, euh, aujourd'hui, j'ai zéro motivation, j'ai pas accès à du café, mais j'ai un pré-workout qui goûte le bonbon sûr, puis je l'aime. <rire> ben écoute, mon Alex, prends-toi un scoop, puis vas-y. Tu sais. fait que, tout a son pesant d'or à certains moments. Il y a des suppléments que je trouve peut-être moins intéressants, d'autres ouais. plus intéressants, mais ça reste que je trouve, c'est pas essentiel, mais ça l'aide pas mal. Là, tu sais. OK. Parce que moi, je te dirais, j'ai jamais été un grand consommateur de, de ces produits-là. Euh, depuis quelques mois, je suis santé avec commencé à m'envoyer des, des produits. Justement, je suis santé. Puis, tu sais, j'ai fait l'essai de plusieurs produits. Il y a un produit que je, je dois avouer que depuis plus ça remonte à quand je joue au hockey, fait que il y a plusieurs années, que je prenais l'été, lorsque je m'entraînais le matin, puis euh, j'étais sur la glace le soir, j'ai commencé à prendre la créatine. Pour moi, ça a été le jour et la nuit. J'ai trouvé extraordinaire de prendre la... Là, je ne veux pas vendre ce produit-là, c'est pas ça mon but, mais je trouvais qu'avec ce produit-là, j'étais juste jamais fatigué. C'était ce que j'aimais de, de, de la créatine. Euh, Aujourd'hui, je sais que ça a été un des suppléments les plus étudiés, puis tout le monde dit qu'il n'y a pas vraiment de, de danger s'il est bien utilisé, bien, bien pris. Euh, fait que je veux un peu savoir, tu pensais quoi de, de la créatine? Toi? Exactement ce que tu viens de dire. Ah oui, hein? C'est un des suppléments les plus étudiés. Euh, ça fonctionne super bien. Faut faire... <coughs> Le problème, c'est que des gens, des fois, prennent la créatine sur une base régulière. Fait que leur cellule est saturée, puis ils vont faire des prises de sang. Puis là, tu as comme la créatine qui monte. La... Mais l'affaire, c'est que c'est juste que ça altère la lecture au niveau des reins. Fait que là, le médecin va dire, hey, bah, boy, là, ça va pas. Arrête la créatine tout de suite, là. Mais l'affaire, c'est que si tu avais fait le test deux à trois semaines, ben, ça serait correct. Fait que c'est juste que des fois, okay. ça peut altérer des prises de sang, puis les gens, des fois, ils partent en peur à cause de ça, okay. fait que, mais la créatine, c'est un des suppléments les plus étudiés depuis la nuit des temps. Oui, exact. Ça fonctionne super bien. Il euh, n'y a rien de négatif vraiment à dire là-dessus. Il faut que tu restes bien hydraté, of course, là, parce que oui. ça vient hydrater ta cellule. Mais sinon, à part ça, c'est comme des électrolytes. Le monde sont comme, ah oui, mais là, des électrolytes, ben oui, c'est juste du sodium, du potassium puis du magnésium. C'est super bon. Oui. Euh, ça permet de mieux t'hydrater. Les gens ne boivent pas assez. Euh, c'est un super bon supplément. T'sais. Ça aussi, c'est bon, les électrolytes. Oui. J'ai commencé à apprendre ça, justement, encore avec le Shop Santé. J'ai tellement aimé ça. Oui. Après, il y en a plein de saveurs aussi aujourd'hui, mm -hmm. ça qui est le fun. Puis en parlant d'hydratation, tiens. Combien de. Là, je sais, j'ai appris récemment que ça dépend de ta grandeur de ton poids, ça dépend de. de ça varie beaucoup de choses. Exact. Mais en moyenne, ça serait combien de, de litres d'eau qu'il faudrait. Mettons, on y va général, de manière générale. Ah, écoute, moi, je dirais qu'un 2 litres, c'est déjà euh, quelque chose d'intéressant. Okay. Mais tu sais, moi, je compterais aussi la temps, euh, tout ce qui est liquide, le thé, le café, euh, tout ça. Ah, tu, 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 tu le, tu le oui, rends? Absolument. Ouais. Ah oui. Un bon truc aussi, c'est de regarder avec ton urine. T'sais. Si ton urine est comme. Si tu tâches le bol de toilette quand tu fais pipi. <rire> 
t'es peut-être déshydraté. <rire> tu <t'sais>, bois <rire> un peu plus. Si, par exemple, c'est blanc, là, ça veut dire que tu commences à te déminéraliser, par exemple. Ça, c'est pas bon. Parce que quand tu bois trop d'eau, tu perds tes minéraux. Ou quand tu suis trop, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est, c'est, il faut trouver ton juste milieu, là, tu sais. Fait que je dis souvent au monde, ton, quand tu urines, puis c'est blanc, électrolyte, tu sais, tout le temps. T'as mal à la tête, électrolyte. Genre, tu sais, c'est, c'est des petits trucs que je vais utiliser. Et puis là, mettons, euh, si tu vois que le, le, tu pisses, puis c'est jaune, jaune fluo, là, euh, bois plus d'eau, tu sais. Fait que tu peux y aller aussi comme ça. Puis souvent, les gens, euh, avant, avant que tu y ailles, <rire> souvent, les gens, le problème, c'est qu'ils ont soif, mais ils mélangent la soif puis la faim. Fait que des fois, hey. le monde, ils ouais, parce que tu sais pas tout le temps. Fait que t'as, t'as faim, t'as soif, mais le monde va manger à place, tu sais. Fait que des fois, comme... Des fois, mettons, je suis avec des amis, puis ils mangent, puis ils hey, j'ai encore faim. Je dis, OK, on fait un deal. Bois ton verre d'eau, puis si t'as encore faim après, ben prends-toi une autre assiette, tu sais. Fait que là, ils boivent l'eau, puis ils sont comme, ah, non, je suis correct, finalement. Fait que là, je le date, ça. Fait que, euh, Mais c'est que le cerveau fait comme pas la, 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 la différence? Ou? Ben, I guess so. Moi, j'ai pas ce problème-là, puis je pourrais pas te dig down dans la science pour t'expliquer le pourquoi du comment, mais ça, c'est quelque chose que je vois de façon, euh, façon euh, commune, là, quand même. Oh, ouais. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Parce que là, tu as fait une vidéo là-dessus et j'ai adoré, j'ai capoté. Le sauna et les euh, cold plunge. Ouais. <rire> ah, mon Dieu, que j'ai mis cette vidéo. <rire> fait que j'aimerais qu'on en parle. Oui. Euh, toi, tu es 100 pour ça. Oui. Tu adores ça. Oui. Euh, au nouveau gym, où est-ce que je vais, j'ai les deux. Fait que maintenant, je fais où ça. Où tu vas? Euh, Carrefour Multisport à Laval. OK. Et puis, on a un cold plunge, puis on a le sauna se- euh, sec puis humide. Euh, j'adore. J'adore, j'adore. Fait que j'aimerais un peu savoir combien de temps je dois rester dans le, dans le sauna, combien de temps dans le cold plunge la température de mon cold plunge, ainsi que les bienfaits. OK. Si on parle des bienfaits, euh, le meilleur des deux, c'est le sauna. Ah okay. oui? Ouais. Okay. OK. Ce qui arrive, c'est que quand ton sauna est à 180 Fahrenheit ou plus haut, ça va, puis tu restes un minimum de 5 minutes, un maximum de, je sais pas, 30 minutes, mettons, ça va stimuler quelque chose qu'on appelle le heat shock protein au niveau de ton corps, puis ça va aider euh, à une multitude de tra- au, au niveau cardiovasculaire, ça va t'aider. Au niveau euh, de son sucre sanguin, ça va t'aider. Si tu restes assez longtemps, assez souvent dans la même séance, ça va augmenter ton nombre de croissance. Il y avait un test qui avait été fait il faisait, je ne veux pas dire n'importe quoi, 180 de Fahrenheit. Si tu fais trois fois 30 minutes, si je ne me trompe pas, la même journée, je pense que ça augmentait genre de 6 ou 8 fois ta production de monde de croissance. Wow! Fait que c'est vraiment des affaires cool. Il y a des études qui montrent que trois fois par semaine de son âge, je pense que ça réduit de 30 ou 40 tout, toutes maladies confondues. Hey. Quand tu montes à 4 fois, c'est genre 40 5 fois, c'est genre 50 wow. ouais, À cause de tout le processus, là, c'est un peu loin, là, mais tout le processus de, du heat shock protein que tu stimules avec la chaleur. Fait que ça, c'est vraiment cool. Okay? Puis l'hormone de croissance, la raison pour laquelle ça fait ça, je pense que, écoute, ma théorie, puis je l'ai déjà lu, c'est que tu amènes tellement ton corps dans une situation d'inconfort que ne veux pas, il y a une production d'hormones de croissance. En même titre que certains types d'entraînement peuvent augmenter ton hormone de croissance. Fait que, euh, fait que c'est ça. Pour les cold plunge, là, c'est mitigé. Euh, ouais, parce que ça dépend de ton objectif. L'affaire, c'est que si tu fais une immersion d'eau froide pendant quelques minutes, ça va euh, baisser ton inflammation, qui peut être vraiment bien si tu as mal à quelque part. Mais quand tu viens de faire de la musculation, tu viens de créer de l'inflammation de façon euh, isolée dans un muscle. Donc, tu fais des jambes hein, vraiment intenses, tu fais de l'inflammation. Et l'inflammation est là pour aider à ton, à ton muscle de devenir plus gros et plus fort. Si je t'enlève cette inflammation-là, les résultats d'hypertrophie très diminué. En même titre que si tu prends des, anti- des anti-inflammatoires sur une base régulière, puis tu fais de la musculation, tu vas inhiber l'inflammation que ton corps a besoin pour ton muscle, fait que tu vas prendre moins de masse musculaire. Ben, bâton! Ouais, puis le monde dit, tu sais, il y a Andrew Berman qui dit, ah, tu sais, euh, si ton cold plunge est 3 à 5 heures de différence de ta musculation, c'est correct, mais il y a des études qui montrent que le processus inflammatoire peut durer 24 heures ou plus. Fait que c'est ça. Ça fait que ça, c'est le downside. Le upside, c'est le fait de quand tu fais une immersion d'eau froide, ça stimule après ta production d'adrénaline ouais. et de dopamine quand tu sors. Ça fait que tu as une plus grande sensibilité à ça. Ça fait que tout est mieux. Les couleurs sont plus belles, la musique est meilleure, ton énergie est meilleure, la bouffe goûte meilleure. Ça fait que ça te donne ça. Par contre, que tu peux devenir cold adapted. Ça fait que quelqu'un qui en fait trop souvent, il aura plus les mêmes bienfaits. OK? Pour vrai? Ouais. Contrairement à le sauna, tu n'as pas ça. Exactement, tu n'as ah. pas ça. 
Fait que, je, je, mon Dieu, attends, le, le, je suis scandalisé. Ah ouais. Oh ouais. Fait que c'est vraiment bon le cold plunge. Mettons moi, euh, mettons quelqu'un me dit c'est qui la personne idéale pour faire des cold plunge, je dirais un entrepreneur qui travaille puis que le matin il veut donner une S douleur, un S kick pour <rire> être à, parce que ça peut durer 5 heures là, ton high après. Puis il wow. y a des gens même, il y a des gens qui arrêtent la cocaïne en faisant des bains froids parce que le, le high hey. d'adrénaline ouais, et peut être aussi haut chez certaines personnes. Fait que ça, ça peut être intéressant. Des addicts à quelque chose qui veulent aller chercher un, un, un gros high, ça peut être bien. Quelqu'un qui fait des gros sports, mais comme à tous les jours, mettons là, que tu as 82 games, tu es un joueur de hockey, tu t'en fous de prendre la masse musculaire. Ce n'est pas ça ton but. Tu veux baisser ton inflammation pour mieux performer. Cold plunge. Pour vrai? Ouais. Parce que tu vois, moi, dans le fond, je m'entraînais, je dans le sauna, puis je faisais le cold plunge. Fait que il faudrait quasiment que j'élimine un peu mon cold plunge. Ben, en fait, quand tu fais ton... La, le, la transition de température de chaud à froid, c'est vraiment bon parce que tu es comme vasodilatation, vasoconstriction, relaxation. Fait que ça va donner un effet euphorique, si tu sais, un ben genre oui. de oh, incroyable. Vraiment. Fait que tu peux le faire, mais moi, je resterais 20 secondes dans le cold plunge. C'est pas trop longtemps. Bing, tu te choques, choc thermal, tu sors, tu chill. Tu sais. okay. Fait que tu peux faire des 2, 3, 4, 5 minutes. Si ton objectif, c'est l'hypertrophie. Tu sais. Ouais. ouais. Parce que tu vois, moi, c'est ça, je restais un 2 minutes. Là. Mais tu sais, tu vas quand même avoir de l'hypertrophie. Mais si tu me dis, Félix, moi, je veux optimiser ma prise de masse musculaire, je te dis, écoute, Alex, c'est peut-être pas le best là, de faire ça comme ça. Parlons de masse musculaire. <rire> <rire> moi, j'ai un peu eu de la difficulté toute ma vie à, à en prendre, mais ça n'a jamais été. J'ai jamais voulu devenir, en guillemets, monsieur muscle. Tu sais, moi, c'était beaucoup pour le sport. Je cours, je cours beaucoup, je m'en viens beaucoup. Je, je, je veux rester, euh, quand je pourrais dire, je joue athlétique. Ça, je vais rester vraiment athlétique. Fait, mon but n'est pas de prendre un, un 40 livres, mais mettons, je vais prendre un 5 livres de muscle. Quelle mmh. serait vraiment euh, la manière optimale de, de le réaliser? Mais toi, ça serait quand même facile. Là. Parce ouais. que es, oui, parce que là, vu que tu es, ben, es un sportif, ancien sportif et tout ça, ouais. ce qui arrive, c'est que quand tu veux bâtir du muscle, dans le fond, tu as ton système nerveux qui envoie un influx nerveux à ton muscle, à un, puis là, après, qui stimule une fibre, puis après, il y a de l'hypertrophie. Plus que quelqu'un est athlétique, plus qu'il y a une bonne connexion cerveau-muscle, un bon mind-muscle connection, qui fait que son système nerveux a une meilleure capacité à recruter des fibres. Souvent, le monde sont comme, hey, c'est pas normal que Sidney Crosby ait pris euh, 20, je quoi, là, oh ouais. 20 livres de ma semaine dans ton off-season. Fucking right, c'est normal ah parce ouais. que premièrement, il finit 82 games, il est pété raide, euh, il n'a pas fait <rire> tant de muscu que ça. Fait qu'il y a peut-être 10 livres de ma semaine en dessous. Puis il y a tellement une bonne coordination intra-intermusculaire, il y a tellement une bonne proprioception de son corps, c'est seulement un athlète qui va gagner tout de suite de même. Là. Fait qu'un gars comme toi, c'est facile. Fait que là, je dirais, OK, Alex, euh, tu pèses combien? 188 ou 190, on va comprendre. C'est quand même lean, t'es autour oh, de 10 ouais. peut-être. Fait que là, je dirais, OK, 190, je dirais, OK, on va aller chercher autour de 100. De, moi, je dis toujours 1 gramme de protéines pour le poids que tu veux peser. Fait que mettons, le tour, on te montre à 200, ouais. tu as 200 grammes de protéines à tous les jours. Après, il nous reste nos glucides et nos lipides. Je calculerais ton métabolisme de base quotidien. D'après moi, tu dois être autour de 3003, 3005, que tu aurais besoin de prendre du muscle. D'après moi, tu vas brûler autour de 2008, 3000 par jour. Fait que là, je te mettrais 500 au-dessus. Fait que là, je m'assure, je calcule tes protéines. C'est 4 calories par gramme. Fait que 2, 4, ça, ça me donne 800 calories. Fait qu'il me reste environ 2000, 2200 calories euh, de gratuit que j'ai entre des lipides et des glucides. Lipides, c'est 9 calories par gramme, glucides, c'est 4 calories par gramme. Fait que là, je te poserai la question. Toi, Alex, euh, tu s'entraînes souvent? Tu dis, hey, Félix, je suis un fou de gym, moi, je vais 6 fois par semaine. Je serais comme, OK, comment va la libido, les hormones? Ah, correct, ça va, ça va. OK. Parce que tu sais que tu as, as besoin d'avoir un minimum de 30 de ton apport alimentaire journalier qui est en gras pour avoir une testostérone qui est optimale. Wow. Fait que là, toi, tu me dis, là, je te dis, tu prends-tu les produits d'opan? Non, 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 je touche pas à ça, je, ça m'intéresse pas. Je dis, parfait, il faut qu'on ait au moins 30 de ton apport. Puis là, je calcule 30 de 3000, j'ai pas Ma, ma calculatrice, ouais, ouais. ça me donne un nombre X. Je te dirais, ça, c'est le nombre de grammes de lipides qu'il faut qu'on prenne. Puis tout le reste qui nous reste en banque, le 1400 calories, ça serait des glucides. Fait que je, je ferais tes macros comme ça. Déjà là, ça m'a pris 30 secondes, on l'a fait. Lipide, là, je choisirais. T'as-tu beaucoup d'appétit? Ah, moi, Félix, j'ai pas d'appétit. Si je dirais, parfait, ça va être majoritairement de l'huile d'olive qu'on va rajouter sur tes légumes ou tes affaires. Hein? Fait que comme ça, c'est facile, t'as pas à le manger. Glucide, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu le riz, les patates? Ah ouais, parfait, je te mettrai les carbs que t'aimes, t'aimes-tu les fruits? Oui. OK. Là, pré-workout, qu'est-ce que je ferais? Je dirais, OK, Alex, à quelle heure tu t'entraînes? À quelle heure tu t'entraînes? Euh, généralement le matin. Fait que je veux dire, mais. T'as-tu déjeuné ça. avant? Non. Je déjeune jamais. OK. Fait que là, je dirais, écoute, il euh, faut que tu déjeunes parce que sinon, on va aller puiser dans tes, dans tes glucides puis on reste à aller 
puiser aussi dans le, le sucre qui est au niveau de ton foie. On ne veut pas ça. Fait que je te dirais, la première des choses, il faut qu'on mange un repas qui a des protéines pour avoir des acides aminés en circulation dans ton sang. Pas d'acides aminés en circulation, c'est comme si genre, pendant que tu t'entraînes, tu payes du muscle, puis, puis comme tu as des builders, là, des, des workers qui disent, de, de moi des briques, Alex, je vais aller les mettre. Puis là, ils sont comme, il n'y a pas de briques, guys. On fait rien, on boude, on fait hey. rien. Ouais. Fait que là, je dirais, OK, on rentre des protéines le matin pour qu'il y ait des acides aminés en circulation dans ton sang. Puis là, je dirais, Là, je t'écris qu'est-ce que tu as mangé la veille. Puis là, vu que tu es un tu t'as mangé une grosse salade avec ta blonde. <rire> fait que là, l'affaire, c'est que je regarde les muscles, puis il n'y a pas de glycogène dans les muscles. Fait que là, moi, je sais que tu vas aller puiser dans ton foie. Fait que c'est pas ça que je veux. Fait que là, ton déjeuner, je dirais, OK, on rentre des glucides complexes, comme mettons euh, du pain, whatever, ouais. que tu tolères bien, ou un glucide du gruau, peu importe. Puis je rentre des fruits. Fait que là, je suis full de fructose ton foie. Fait que lui, il est full. Je rentre des carbs pendant ton training. Mais là, tu me dis, écoute, Félix, si je mange trop le matin, j'ai pas d'énergie au gym, je me sens bloqué. Parfait. Fait que là, je coupe un peu tes glucides, je t'en garde un peu, mais je t'en mets durant tes trainings en liquide. Euh... Fait que là, je m'assure que tu as des carbs qui rentrent. Okay? Fait que là, c'est le genre de structure que je ferais pour toi pour, y, pour rentrer ta masse musculaire. Fait que là, je contrôle avant, pendant, puis après, je te ferais prendre des glucides. Tu me dirais, écoute, Félix, j'ai pas faim. À la fin, je suis pété. <rire> je devrais faire ton sauna, ton complanche, puis on va se prendre un 40 grammes, là, je calculerais, 40 grammes de protéines avec un peu de fruits, puis deux, trois galettes de riz. On a nos types de cœurs, fructose, sucrose, glucose. Ça, c'est fait. J'ai tes protéines. Le reste de la journée, on fait tes macros, puis dans ça, dans ça. Fait que wow. j'irais comme ça, ouais. Est-ce que tu as toujours été passionné? Genre, je vois dans tes yeux que tu es passionné. Ah ouais, t'sais. j'aime ça, j'aime ouais. ça. Ouais, j'aime ça parce que c'est de la science. C'est f... Excuse-moi, j'allais dire c'est fucked up, <rire> mais c'est fucked up parce que quand tu comprends vraiment les choses comme scientifiquement parlant puis comment bien utiliser les affaires, yo, c'est malade parce que ben tu oui. peux tout faire avec un client. Genre, c'est fou, tu peux donner plein de résultats à du monde. C'est ça, des fois, je suis réseau puis je vois des affaires puis je suis comme, mm, it's not true. <rire> tu sais, je fais pas ça, là, je fais pas ben des non, vidéos ben de même. Non. Mais ouais, tu sais, fait que... Puis tu sais, il y avait une nutritionniste qui avait passé au podcast de... Je euh, sais pas, prendre un break, c'était... Dans un podcast, puis elle expliquait, elle disait une affaire du genre... Euh, le, le, le gars, l'intervieweur, il disait hey, « Est-ce vrai, un scoop, deux scoops de protéines, ça marche comment? » Elle a dit, c'est une nutritionniste, elle a dit « Moi, dans le fond, mes clients, je leur dis toujours, tu prends un scoop de protéines, tu mets dans ton, dans ton smoothie, l'autre, tu le mets aux poubelles. » Ça m'a tellement challengé à entendre ça. <rire> je comprends ce qu'elle voulait dire, parce qu'il y a des études qui montraient que la, l'absorption de la protéine, mettons 30 grammes, ouais. autour de ça, ish, ça le fait, si t'es à plus, euh, il va pas, mettons, utiliser pour la même synthèse, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des études qui sont sorties, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le, le muscle full effect. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que ton muscle, oui, ça c'est vrai au niveau de la protéine, si tu as mangé régulièrement dans ta journée, puis tout ça. Mais exemple, tu as fait un jeûne, ou whatever, ou si tu as fait un training qui est comme out of this world, ta capacité de synthèse de protéines va être plus grande que ceux qui ont sorti dans les études. Fait que, puis on montré qu'il y a même un 100 grammes de protéines qui est pris one shot peut donner un anabolisme pendant 10-12 heures chez quelqu'un, exemple, qui a fait un jeûne de 24 heures, whatever la raison. Oh ouais. Fait que c'est pas vrai. Fait que, puis tu sais, j'en veux pas à la fille, c'est non. correct, mais c'est juste pour dire que ça allait tellement vite la science qu'il faut que tu restes tout le temps connecté. Ben moi, oui. je t'abonne à Nature, je t'abonne à Reps, à des magazines, genre ce consensus.app qui était un, c'est comme un AI qui ressemble un peu à PubMed, mais qui donne comme toutes les nouvelles études les mieux faites pour l'alimentation. C'est important de rester à jour, tu sais. Fait que wow. c'est toutes ces choses-là. C'est pour ça que je pense que je suis passionné parce que ça évolue tout le temps. Puis j'ai des gars comme toi qui viennent me voir, <rire> ben puis qui oui. me plaignent, font la même face que tu fais. Genre, Oh, ouais! <rire> puis là, il applique ça, puis là, il m'écrit, ben, yo, man, j'ai fait ça, c'est insane, là. J'ai pris euh, 10 muscles dans même, tu sais. Ben oui. Que, ouais, ouais, ouais. Wow! Puis est-ce que. Euh, je, je, ça aussi, je te demandais ça. Les, les entraîneurs que j'avais été voir dans le passé m'avaient dit, il faut que tu changes vraiment ton plan d'entraînement aux 6 semaines. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de varier son entraînement? C'est important. Je, tu veux-tu la vraie réponse, la réponse officielle ou officieuse? Les deux. OK. <rire> la réponse officielle, c'est euh, que c'est, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu mets un même stimuli sur un muscle, à un moment donné, tu vas arrêter de ré, d'avoir des résultats parce que faut que tu changes tes angles. T'sais, sinon, tout le monde sur le bench press euh, ferait mille livres ouais. et tout ça. Fait qu'il faut que tu changes, il faut que tu mets de la rotation. La réponse officielle, c'est qu'on change les plans d'entraînement pour des clients juste pour une chose, la dopamine et la nouveauté. Parce okay. que la réalité, c'est que tu peux rester sur ton plan pendant trois mois, quatre mois. Tant que tes charges continuent à monter, la chose la plus importante en, en musculation, c'est la surcharge progressive. Fait qu'il faut qu'à chaque workout, tu fasses 
un petit peu plus lourd ou une rep de plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Oh, oui. J'avais fait un entraînement il y a de ça cinq ans avec Charles Hamelin, le, le médaillé en, en patin. Puis il m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, moi, à chaque fois que je vais au gym, j'essaie de battre mon record de la dernière fois. Sinon, à quoi ça me sert d'y aller? T'sais? Refaire mmh. la même chose ou faire moins bien que ce que j'ai déjà fait? Puis je suis comme, OK, toi, tu as une mentalité de médaillé. Là, ben mais, oui. <rire> mais je trouvais ça vraiment pertinent. Fait que, t'sais, écrire ses charges, euh, progresser. Fait que, mettons, tu me dis, écoute, Phil... Euh, ça fait deux semaines, mais je ne monte plus. Je ne suis plus capable de racheter une rep. OK, Alex, c'est le temps qu'on change le stimuli. On change le type de training. Mais si tu me dis ça progresse, keep doing what you do. Là. Oh, ouais. 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 Mon Dieu, je ne savais pas ça. C'est fascinant tout ouais. ça. Sauf qu'on change les plans parce que les gens... La, nouveau, la chose qui stimule le plus la motivation, la motivation qui, qui est créée par la dopamine, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est ce qui est le plus dopaminergique chez l'humain. Fait que la nouveauté, du nouveau linge, une nouvelle playlist, une nouvelle blonde, un nouveau chum, une nouvelle appart, un nouveau programme d'entraînement. Fait que quelqu'un qui est démotivé, dit changer son programme, Oup, tu viens de craquer de la motivation. Fait que souvent, je vais changer des plans des clients qui sont encore en train de progresser juste parce qu'ils sont démotivés. Juste oh pour leur ouais. kicker leur. Ben oui, parce que si tu veux kicker leur dos par ben oui. tu vas augmenter le. Tu fais que tu leur donnes de la nouveauté. Tu sais, toi, d'emblée, qui continuera à progresser quand même, ouais. mais tu vois qu'il y a une perte de motivation, probablement réglée par euh, la récurrence de qu ce qu'ils font. Fait que tu donnes un anan, tu changes le plan. Mon Dieu, c'est comme ça. Ça, non. <rire> <rire> euh, puis est-ce qu'il y a une corrélation entre activité physique, alimentation? un bon sommeil. Tu sais, je trouve le sommeil, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des problèmes de sommeil, moi le premier. Euh, fait, tu sais, est-ce que de s'entraîner le matin est optimum pour un meilleur sommeil? Est-ce que s'entraîner le soir est meilleur pour un meilleur sommeil? Euh, ben, dans le fond, tu as une courbe de cortisol. Fait que, dans le fond, c'est sécrété des glandes surrénales. C'est comme ta flight or fight euh, hormone. Dans le fond, le cortisol, c'est ce qui te permet de te lever de ton lit la, le matin. Fait que dans un monde idéal, si tu me dis, mettons, Félix, j'ai gagné une million, euh, euh, j'ai pas d'horaire fixe, je suis influencé. Enfin, <rire> j'ai pas d'horaire fixe, je peux faire ce que, que je veux quand je le veux, c'est une farce. Ben, je te dirais, OK, Alex, entraîne-toi le matin. Après déjeuner, comme je t'ai expliqué, ouais. parce que c'est là que techniquement ton cortisol est le plus haut. Puis tu veux faire tes activités le matin, puis le soir, relaxer, puis tout ça. Fait que ce sera le meilleur, le meilleur moment. Ce qui se passe aussi, c'est que si tu t'entraînes trop proche d'aller te coucher, souvent, ben, tu vas augmenter ton cortisol dans ton entraînement. Puis si, mettons, tu ne manges pas après parce que tu as entendu à Salut Bonjour qu'il ne faut pas manger le soir parce que ça va grossir, <rire> bien là, ça se peut que tu aies des problèmes de sommeil parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que ton cortisol va rester élevé jusqu'à trois heures dans ton sang. Fait que mmh. bonne chance pour dormir avec le cortisol dans le tapis. Fait que là, si tu me dis, écoute, Félix, je suis à heure de jour, le seul moment que je peux m'entraîner, c'est à 7 heures le soir, puis je me couche à 9 heures, je vais dire, OK, Alex, on va manger une grosse portion de glucides, parce que les glucides, ce que ça va faire, c'est que c'est un précurseur de mélatonine, parce que ça va faire faire la sérotonine, l'endorphine dans ton cerveau. Fait que qu'est-ce qu'il va faire, c'est que tu vas faire tes réserves, tu vas monter ton insuline, puis ça va inhiber ton cortisol. Fait que là, il faudrait que je te fasse manger un repas qui est riche en glucides. Comme ça, ça n'aurait pas d'impact sur ton sommeil. Mais il faut qu'on l'adresse ensemble. C'est pour ça que des gens très anxieux, très stressés, on leur dit « mange des carbs ». Ça va faire de l'endorphine, de la sérotonine, pff, ça va te calmer. Fait que tu peux jouer avec tes macronutriments en fonction de comment tu te sens dans ta journée. Wow! Ouais. Puis le sommeil, excuse-moi, t'as coupé le sommeil. Dans le fond, la mélatonine, c'est ta glande pinéale, si je ne me trompe pas. Euh, le précurseur de la mélatonine, c'est la sérotonine. Puis la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Ouais. Fait que tu vas en faire souvent quand tu vas manger, mettons, des portions de glucides. Puis c'est pour ça que des gens aussi qui sont près d'une dépression, en tout cas, ce que je me suis rendu compte, je peux, je peux me tromper, là, c'est des psychologues qui m'écoutent des médecins. Mais souvent, les gens qui n'ont pas, de, euh, pas de, séro euh, de sérotonine, ils font pas de mélatonine, pas de mélatonine, problème de sommeil. Fait que c'est une bonne façon de voir quelqu'un qui est comme sur le bord du burn-out, oh ouais. s'il dit hey, « moi, je suis plus capable de dormir la nuit, je suis stressé », bien, c'est sûr, si t'es pas bien, mais ben, tu peux pas faire la mélatonine. Ça. Mais non. Que, ouais. Puis est-ce que tu traites ton corps comme ça? Ah, aujourd'hui, je suis plus stressé, fin, je vais manger telle, telle affaire. Euh, non, parce que ma routine, je la, comme je la connais, ouais. là, ça, ça se fait bien, mais j'ai des périodes vraiment stressantes, puis je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est quoi le meilleur antidépresseur? Ben, c'est du sucre. Là, <rire> Même si j'en prends, <rire> le sucre, c'est le fun. Ben oui. C'est réconfortant, tu as une journée de marde. Moi, je ne suis pas genre en prendre un verre ou whatever, mais je vais manger euh, du chocolat, ouais. je vais manger des cochonneries parce que ça me fait du bien. Mais après, fait que c'est juste de me parler à un moment, de dire écoute Félix, à un moment donné, arrête de manger. Tu sais c'est quoi le problème? Ben, tant que ouais. là à la source, tu sais. Mais oui, j'essaie de, de, de moduler mes affaires. Mettons que j'ai un gros training, je vais monter mes carbs avant. Euh, je vais jouer en fonction de mes macros. Qu'est-ce que je veux faire avec mon corps? Là, je voulais prendre mettons, de la masse musculaire, j'ai joué sur mes affaires, là, je voulais perdre du gras un peu, j'ai modifié. Mais tu sais, c'est facile parce que je, je connais ça. T'sais. Mais c'est pour ça que j'essaie de rendre l'information accessible 
Au moins, c'est simple. Pour mm -hmm. le commun des mortels, c'est compliqué. Mais ben quand oui. j'écoute des affaires, des fois, sur Internet, je suis comme, non, man, vous êtes dans le chat, carrément. Mais c'est pas mon... J'ai décidé que c'était plus mon combat. Ouais. Je suis comme, regarde, you do you, I do me, puis that's it. That's it. Mais ça, ça va être frustrant quand même pour toi de voir de la désinformation ailleurs. Puis là, tu es comme un peu... Tu te gardes, je, je veux pas m'en mêler, mais c'est quand même frustrant de... de Absolument. Voir ça. Absolument. Ou tu sais, du monde qui vend trop de suppléments, ou du monde qui disent... Tu sais, il y a du monde qui font leur modèle d'affaires en disant que le stress, c'est la chose la pire que tu peux vivre. Puis si tu es stressé, tu auras zéro résultat dans rien. Puis... Je trouve ça plate parce que le stress va t'amener à faire peut-être des mauvais choix alimentaires, mais c'est pas le stress, ça va avoir un impact, mais pas aussi grand que certaines entreprises veulent nous le laisser croire. Puis malheureusement, c'est des modèles d'affaires basés sur comment quelqu'un se sent. Puis ça, c'est facile. Tu sais, mes choses, je te rends compte. Je me dis, écoute, là, tu me dis, j'ai pas de résultat, mais moi, je sais pas quoi dire pour t'aider. Fait que je dis, je pense que t'es stressé, Alex. Là, tu me dis, ben écoute, je veux pas te contredire, mais je suis pas tant stressé. Je dis, le stress, là, tu peux le vivre sans même le savoir. <rire> Là, tu es là, ah ouais? Je suis là, ouais, 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 il y a des aliments que tu prends qui vont stresser ton corps. Là, tu es comme, OK. Fait que tu peux dire n'importe quelle niaiserie de même. C'est ça qui est plate dans notre domaine, c'est que tu peux faire croire n'importe quoi, n'importe qui, oui. si tu as l'air assez convaincant pour le faire. Tu, sais. pas, tu, tu vois, je trouve que tu as bien mis le, 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 le mot sur ça. Si tu es assez convaincant, tu peux faire croire n'importe quoi, n'importe qui. Bien. Surtout, tu sais, mettons, moi, je vais rencontrer un professionnel comme toi. C'est sûr, je vais être porté à croire ce que tu me dis. Je dis, ah, il est étudié là-dedans, il sait ce qu'il ce qu fait. Je, je vais croire, Félix. Tu sais. Puis, tu sais, tu as une capacité. T'sais, moi, des fois, je vais faire un podcast. Je fais un podcast avec euh, Lisanne puis Claude. Écoute, là, j'ai reçu des messages. Là, le monde était, il capotait. Mais c'est parce que, tu sais, là, on m'écoute dans une conversation ouais. avec quelqu'un. Fait que là, le monde, il capote. Là, mais c'est parce que je suis convaincant. Tu me demandes une question, je te réponds tout de ben suite. Oui. Puis j'ai l'air de savoir. Mais je pourrais dire n'importe quoi. Je pourrais dire, ben, en ce moment, il y a un éléphant rose derrière toi. Puis il arrête pas de me regarder. Là, <rire> puis là, le monde serait comme, hey, ils ont-tu mis une job? Mais, <rire> mais c'est pas vrai. Mais c'est juste si tu as l'air vraiment convaincant. C'est pour ça que ces réseaux sociaux, il faut faire attention. Il y a du monde qui ont l'air à connaître leurs affaires. Crazy, mais moi, j'écoute, je suis là, oh, attends une minute, non, non, c'est pas ça, là. <rire> non, genre zéro, là. Fait que euh, c'est juste ça. Puis est-ce qu'avant, tu commentais ou est-ce que avant t'en parlais ou maintenant, t'es comme... Euh, écoute, j'ai eu bien des problèmes de... <rire> ben, tu sais, j'ai été bien, euh, comme je te dis, je me prenais vraiment pour un autre, là, au début de ma carrière, vers 25, vers 25 26 ans, puis... Euh à tort, parce que j'avais pas à être comme ça. Puis j'étais un peu coquille parce que j'avais pas confiance en moi. Fait que j'essayais mmh. de me bâtir une espèce d'armure euh, tout puissante. Fait que oui, j'étais comme un peu, je collais le monde. <rire> ouais. Tu sais, je jouais vraiment à ça, là, puis c'était pas hot. Là. Mais tu sais, c'était pas vraiment moi. C'est juste que le monde m'identifiait tellement à ça que si je suis devenu ce personnage-là. Là, là c'est mmh. là que ma, ma grosse période dépressive est arrivée parce que je jouais comme un personnage que j'étais pas. Tu sais, je suis un gars vraiment... Tu sais, là, j'ai l'air sûr de mes affaires, mais parce qu'on parle de mon domaine. Ben oui, ben oui. Mais si on parle d'autres choses, je suis full sensible, je suis full vulnérable. Je, tu sais, je peux être insécure dans des situations. Ben, euh, comme tout le monde. Comme tout le monde. Ben oui. C'est juste ça. Fait que, tu sais, oui, dans mon domaine, j'ai... J'ai l'air sûr de mes affaires, mais tu sais, des fois, je me rappelle quand, quand j'étais célibataire, puis des fois, je datais des filles, puis ils s'attendaient à voir le gars full sûr de lui, puis tout, mais sur plein de sujets, j'étais comme, hey, j'en ai aucune idée, oh, ça, ça, me fait, ça, ça me fait de la peine, je suis full sensible, puis il était comme, crime, t'as tellement l'air sûr de toi, j'aurais jamais pensé que t'étais un gars stressé, puis anxieux. Je dis, mais oui, je suis sûr de moi dans mon domaine, je le maîtrise sur le bout de mes doigts, ben oui, genre, je ne fais que ça, je ne lis que ça, mais sans moi de mon domaine, je suis pas si hâte que ça, là. Tu sais, fait que ça. Ben, je, je trouve que c'est une belle façon. Fait que je, vais, je vais te poser une dernière question que je vois à tout le monde avant de terminer. Comment va ta santé mentale? Ma santé mentale va, euh, va bien parce que je prends l'aide d'une spécialiste, parce mmh. que je prends ma médication, parce que j'essaie de bien manger, bien dormir, euh, tout faire euh, ce qu'il faut. Mais on n'est jamais à l'abri euh, d'une santé mentale qui peut être précaire. Fait que, ça, c'est important qu'on le comprenne parce qu'il y a des gens que pour eux, ils n'ont jamais même pensé au problème de santé mentale, mais ils en ont. Exemple, des, là, je rentre dans un gros volet, là, mais mettons la victimisation. Quelqu'un qui se victimise beaucoup, euh, ça m'arrive tout le temps à moi, puis tatati, puis ben, c'est quelqu'un qui souffre, là, qui a des problèmes de santé mentale, mais qui n'en est même pas conscient. Ce qui est le pire dans les problèmes de santé mentale, c'est quand tu ne sais pas, tu as un problème. C'est wow. vraiment... C'est ça le pire, le pire de pire de pire, parce que les gens vont te le dire, tu vas faire la sourde oreille. Euh, tant que tu t'en prends pas comme conscience que tu as un problème de santé mentale, ta vie, genre, il va y avoir plein d'enjeux. Puis, tu sais, un message aux gens qui nous écoutent, si vous êtes dans une spirale de choses qui se répètent, puis vous avez toujours, mettons, des échecs par rapport à quelque chose, puis on and on and on, bien, ça se peut qu'il y ait quelque chose que vous faites, peut-être sans le savoir, 
pas de la bonne façon. Mm -hmm. Fait que c'est ça le problème. C'est que quand tu as des problèmes de santé mentale puis tu sais pas, c'est là que c'est dangereux. La journée que tu commences à dire peut-être que euh, peut-être que j'ai un, je sais pas, un besoin de contrôle, whatever what, qui est peut-être limite dans mes enjeux. Là, c'est là comme dès que vous posez la question, comme rentrez dedans là, tout de suite là, ben parce oui. que ça, ça, ça vous dit qu'il y a quelque chose. Fait que là, ça va. Peut-être demain matin, ça ira pas, mais au moins, je sais, j'ai des outils, j'ai des repères pour y arriver. Puis il faut s'aimer assez pour être capable de dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, là, je suis vulnérable. Là, parce que la vie n'est pas facile. Euh, c'est blanc, c'est noir tout le temps. Ça, tu vois, je suis vraiment content que tu dises ça parce que je trouve qu'on entend ça, la vie est belle, mais la vérité, c'est que la vie est difficile. C'est ce qui la rend belle aussi parce qu'elle est difficile. Mais il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont plus beaux. Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur de, de dire, regarde, aujourd'hui, ça ne va pas bien, il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'aille voir quelqu'un, je parle avec quelqu'un, mais il ne faut pas tout garder en dedans. C'est important de l'extérioriser. Exact, c'est le pain and pleasure balance. Tu sais. as besoin d'avoir cette balance-là. Puis quelque chose que, que j'aime, que tu fais vraiment de main de main sur les réseaux, c'est que tu es capable de mettre des mots sur ces choses-là. Puis malheureusement, il y a beaucoup de créateurs de contenu que la vie va bien, mmh. euh, ils ont des belles maisons, des beaux chums, euh, de l'argent, mais c'est pas ça la vie, c'est dommage parce qu'il y a plein de monde qui écoute ça. On le sait que c'est pas la vérité. Mmh. On le sait que c'est juste une application, exemple Instagram, qui est à côté de l'application Météo. C'est juste une application, <rire> sur ça. Oh. Mais on est tellement comme brainwashed par ça qu'on se compare tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que le monde dit, ouais, c'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. OK, mais tu l'oublies tout de suite parce que ça a tellement, tellement l'air réel. Fait j'ai une question ce matin sur mon QA. Est-ce que je ne veux pas prendre trop de ton temps? Mais non, je... non, 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 je, non, je, je, je veux dire, c'est la dernière question, on peut continuer. Là, ah, pas... voilà, voilà. <rire> Puis, il y a une question qui était sur la cellulite. Une fille qui me dit, qu'est-ce que je peux faire? J'en ai. Puis là, j'ai fait une vidéo, je dis, hey, pour vrai, là, il y a une grosse. Oui, c'est du gras, oui, il y a l'hydratation, mais c'est une grosse partie génétique. Puis j'ai dit, News flash, chère fille, toutes les femmes ont de la cellulite. Oui. Il y en a toutes. Fait que, genre, oui, ils vont mettre l'angle où est-ce qu'on le voit pas, ils vont mettre la photo, mais je dis toutes les filles en ont de la cellulite. Fait que, genre, c'est correct, c'est normal, genre, puis ça fait partie de l'humain. Fait que c'est comme, mais ça montre à quel point on est rendu, genre, c'est triste, là, genre, tu sais, parce qu'on a l'impression que la, la perfection, ça existe, mais la perfection, ça existe pas, genre. Puis je parlais avec. Euh, Mick, euh, hier, Mick Fortin, puis on jasait en tout cas des... Je suis à Mick. Ouais. <rire> on jasait un peu euh, juste des gens en général. Puis tu on disait, puis il me disait, moi je trouve, on parlait des relations hommes femmes on parlait de tout ça, puis il me dit, tu sais, moi je trouve qu'il y a des imperfections chez une personne, c'est ce qui rend la personne belle, tu sais. Mmh. À un moment donné, si tout le monde se ressemble, je veux dire, c'est bizarre, là, tu sais, ce qui rend quelqu'un beau, c'est, tu sais, sa petite dent différente, son petit nez, euh, whatever quoi, des choses comme ça qui font de cette personne-là sa personnalité, ben tu sais. Oui. À un moment donné, si on est tous pareils, euh, ça marche pas, là. Si on est tous comme des filtres Instagram, il y a un problème, là. Je suis tellement d'accord. Puis ça, c'est aussi très important pour les jeunes, tu sais, qui ils se comparent tout le temps à leur créatrice préférée, puis je vais ressembler à, ou leur artiste préféré, peu importe, je vais ressembler à elle ou à lui. C'est vrai que c'est faux. Là. Puis il faut le rappeler, Instagram, il y a des filtres, il y, a, il y en a qui se modifient, il, tout, tu peux tout faire avec Instagram. Tu sais. Fait qu'il faut arrêter de juste voir le bon côté des choses, puis que ah, sa vie à elle ou à lui est donc merveilleuse, elle est donc la merde. Non, c'est pas ça la vraie vie. Fait que c'est vraiment important de, de le répéter. Puis ça, je suis très content que tu en aies parlé parce qu'on oublie souvent de le dire, puis il faut le répéter à maintes et maintes reprises. Surtout dans un domaine qui touche l'image corporelle. Là. Moi, j'ai, oui. c'est un trigger warning que j'essaie de donner aux gens parce que oui, je suis là pour aider à faire de la recomposition corporelle, mais je dis au monde, il faut que tu assies la meilleure version de toi-même, mais ce n'est pas dans la privation que tu vas y arriver. À un moment donné, c'est l'équilibre mental aussi. Je dis toujours, imagine de ton... Ton physique de rêve, ben dis-toi qu'on va, mettons, il est là, ben on va se rendre à mettons, 20 à 30 de là, puis ça va être ça comme ton hand gold. Là, ben oui. ben, J'essaie de normaliser ces affaires-là, mettre des fous. C'est tricky parce que moi, je veux pas que je gagne ma vie en aidant les gens à changer ben leur oui. apparence, mais en même temps, j'essaie de leur dire qu'il y a plus que ça. Fait c'est là que c'est là que c'est difficile parce que ça a évolué depuis 20 ans. Il y a 20 ans, c'était comme, oh shit, ton VO2 max est meilleur. Tu es capable de, de mettre tes assiettes en haut puis ça va ouais. bien. Mais là, maintenant, c'est, OK, je veux les fesses de elle ou je veux les biceps de lui. C'est que... ça. Oh my God. Pas... Mm. Toi, tu es confronté à ça tous les jours avec les gens ouais. qui veulent ressembler à ça. Puis... Oui, tous les jours. C'est ça qui est un peu euh, confrontant. Puis j'ai un domaine aussi. C'est dans un domaine qui est un peu comme ça. Fait que J'essaie d'amener un peu de de fraîcheur puis de bienveillance ben oui. là-dedans mais tu sais tu as le droit de t'entraîner puis des mille puis des mille gym sans être pris dans ces enjeux là de de d'adonis puis ces enjeux de, de narcissisme là ça se peut que tu aimes juste ça puis tu aimes le sentiment de sentir ton corps travailler puis moi c'est une forme de thérapie 
C'est ça le moment, je mets Moi mes aussi. écouteurs. C'est ça. Moi aussi, c'est la thérapie exact, que je dis tout le temps. Exact. Je parle à personne, tu pousses, tu sens ton corps, ça fait du ouais. bien, tu as un release après tes endorphines. Moi, c'est un moment pour moi de, de, de je prends soin de moi, je, je bouge, je repousse mes limites, je souffre, puis, puis après j'ai un reward, ouais. je fais de la dopamine, ça me sent. Fait que c'est ça que pour moi l'activité physique, tu sais. Je suis tellement d'accord, puis même, tu sais, moi j'ai des amis qui me disent ça fait longtemps que tu t'entraînes, comment tu restes motivé? Je dis, je ne reste pas motivé, c'est que j'aime ça, j'aime l'effet que ça me fait. Tu sais, moi, ma méditation, c'est l'entraînement. Comme toi, j'ai mes écouteurs, je laisse mon téléphone dans mon casier, fait que j'ai ma musique sur ma montre. J'ai une heure là, que je suis juste avec moi-même, avec la fonte que je pousse. Ça me fait du bien. Tu sais, J'ai mal partout quand je sors. Je suis comme, ah, ça, c'est satisfaisant. Tu sais, je ne vais pas là dans le but de ressembler à, à Hulk ou quoi que ce soit. Je vais là parce que ça me fait du bien avant tout. Je pense que quand tu vas dans, au gym dans le but d'être bien avec toi-même, tu vas persévérer beaucoup plus longtemps que si tu vas dans le, dans le gym dans le but de ressembler à un ou à une, que tu vas avoir les fesses de un ou, le, ou les biceps de l'autre. Tu sais. Puis à quoi bon? T'sais, moi, souvent, euh, quand j'ai des clients ou des clientes qui sont là, puis je suis à l'aise, que je peux faire ben le oui, challenge, ben je oui. dis, si on était dans genre un, un, un mode apocalyptique, là, puis il n'y avait personne pour voir tes fesses <rire> ou whatever, quoi, est-ce que tu les entraînerais autant? Euh, <rire> mais mais c'est ouais, vrai. Ben oui, 100%. <rire> mais si demain matin, on est seul au monde, tu fais quoi au gym? Moi, personnellement, je ferais plus de cardio parce que je serais capable de courir vite si je me fais pousser. Je devrais faire plus de mouvements avec mon propre corps ouais. parce que je me dis, crème, mais je suis poigné dans le bois ou whatever, il faut que je de m'en sortir. Je serais plus de flexibilité pour être capable de sauter plus haut, faire la split. Fait que ça changerait mon, mon mot aussi, je suis pris dans ce ben billet-là. Oui, ben oui. Ça changerait ma vision. C'est là que tu dis, oh, attends une minute, pour qui je le fais? Là? Je le fais-tu <rire> vraiment pour moi ou je le fais pour les autres puis l'approbation des autres? C'est toute cette espèce d'univers-là. De, de C'est tellement vrai. Alors qu'on se quitte, Félix, est-ce que tu as des, des liens ou des, des projets que tu veux nous, nous parler? Euh, fdfitness.ca, c'est notre plateforme. Si les gens veulent euh, faire affaire avec nous, euh, à l'interne, euh, l'ensemble de nos, de nos professionnels sont là. Euh, mon compte Instagram, Félix Daigle. On ouvre le gym en septembre sur euh, la rive sud à Boucherville, gym haut de gamme. Je vais t'inviter à l'ouverture. Ouais, on a mis, euh, j'ai mis euh, tout mon cœur et mon énergie là-dedans. Je pense que ça va être bien. Sinon, euh, c'est tout, je te dirais. Puis, je, avant qu'on quitte, ouais. je veux dire merci beaucoup pour ton invitation. C'est dans les bon podcast que j'ai fait, je te trouve wow. talentueux, je te trouve bon, tu es à l'écoute, euh, tu as une belle ligne directrice, tu es préparé, donc euh, kudos to you, chapeau, pour, parce que je fais des podcasts, je reçois des gens, ouais. je sais que ça peut être difficile des fois, puis euh, tu le fais de main de maître, fait que ça, on dirait que ça fait 10 ans que tu fais ça. Fait que que je te le dis, ça. Ben, merci beaucoup Félix, très, très apprécié.